السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بهما نرايا വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസികൾ വളരെ പഠനാർഹമായ ഒരു വിജ്ഞാന വേദിയാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല മാനവരാശിക്ക് മാർഗദർശകമായി നബീന റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയിലൂടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കുകയും ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രായോഗിക വിശദീകരണമായി പ്രവാചകൻ്റെ നാവിലൂടെ തന്നെ ഹദീസുകളെ നമുക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു നാം ഇവിടെ കേട്ടതുപോലെ മതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നബിദുരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം സ്വാഭിഷ്ട പ്രകാരം ഒന്നും തന്നെ സംസാരിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഈ സ്വന്തം ഇച്ഛപ്രകാരം ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നവനല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല നൽകിയിട്ടുള്ള വഹീൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മതകാര്യങ്ങൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ വാക്കുകളെ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിച്ചു യാ യുഹല്ലദീന ആമനു സത്യവിശ്വാസികളെ അത്തി ഉള്ളാ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണം വ അത്തി ഉർ റസൂൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെയും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം വലാത്തു ബുദ്ധിൽ വാ അമാലക്കും നിങ്ങളുടെ അമലുകളെ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഇറക്കിയിട്ട് റസൂലിലൂടെ ലോകം കേട്ടിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ വചനങ്ങളെ അത് ഹദീസല്ലേ എന്നുള്ള നിലക്ക് തള്ളിക്കളയുന്ന പ്രവണത മുമ്പുമുണ്ട് ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഒന്ന് വർദ്ധിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് പല സംഘങ്ങളും തങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് അതിനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് വിഷമമുണ്ട് ബഹുമാനനായ ഹുസൈൻ മടവൂരും സ്വലാഹുദ്ദീൻ മദനിയുമെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈയിടെ എഴുതി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ ഫല തനാസോ നിങ്ങൾ ഭിന്നിക്കരുത് എന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു ഭിന്നിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഒന്നിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമതും ചില ആളുകൾ ഭിന്നതയുടെ സ്വരങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ ആളുകളെ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വകാര്യമായി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ അനൈക്യത്തിനുള്ള കാരണമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മൂന്നാമതായി ബഹുമാനായ ഹുസൈൻ മടവൂരും അതേപോലെ തന്നെ സൊലാഹുദ്ദീൻ മദനി അടക്കമുള്ള എട്ടോ ഒമ്പതോ പണ്ഡിതന്മാർ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ അവർ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഹദീസിനെ നിഷേധിക്കും വിധം പുതിയ വിവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതും ഈ വിഭാഗമായിരുന്നു കബർ ആഹാദ് പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ച് കബർ ശിക്ഷ നിഷേധിക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ പൊതുജന സമക്ഷം കൊണ്ടുവന്നത് മർക്കസുദ്ധാവയിൽ നടത്തിയ സ്കോളേഴ്സ് മീറ്റിൽ വെച്ചായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വിസ്ഡം പ്രവർത്തകരുടെയോ മറ്റാരുടെങ്കിലും കേവലമായൊരു ആരോപണമല്ല നാളിതുവരെ തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ പിഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവർ അതീസിനെ നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരതിനു വേണ്ടി മർക്കസുദ്ധാവ എന്ന കേന്ദ്രത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനായ സൊലാഹുദ്ദീൻ മദനിയാണ് ബഹുമാനായ ഹുസൈൻ മടവൂരാണ് അതേപോലെ തന്നെ സലീം സുല്ലമിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഇത് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെയൊക്കെ 
ഈ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വിസ്ഡം പ്രവർത്തകരുടെയും വളരെ തീവ്രമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മുജാഹിദുകളിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അവരുണ്ടായി ഉന്നയിക്കുന്ന ചില ആരോപണങ്ങളാണ് എന്നായിരുന്നു സമൂഹ മധ്യത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ബോധ്യമായി ഇതല്ല വസ്തുത മറിച്ച് ഹദീസിനെ നിഷേധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ ഒരു പ്രചാരണവും അതിനുള്ള നേതൃത്വവും മറക്കസുദ്ധാവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നമ്മുടെ രണ്ട് വിഷയാവതരണങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ബഹുമാന്യായ മൂസ സ്വലാഹിയുടെ സംസാരം ഹദീസ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചും അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താലയുടെ പ്രവാചകൻ്റെ ചര്യയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കി ആ ഹദീസ് എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നത് അതിൻ്റെ സെനതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ ആ രംഗത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമാം ബുഹാരിയും ഇമാം മുസ്ലിമും ഇമാം തുർമതിയും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ എപ്രകാരമാണ് ഇവിഷേകമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം അവർ അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി ഈ പരിപാടിയിൽ തുറന്ന അവസരം നൽകുവാനാണ് സംഘാടകർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള സമയം നമുക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുവാനുള്ള അവസരമാണ് ഹദീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ നിദാനശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്രോഡീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ സ്വീകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അറിയുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പരിചയമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ വാദമല്ല വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ അൽമാനാറിലൂടെ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പല ആളുകളും സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലെ തന്നെ ഹദീസുകളെ നിഷേധിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഗണ്ഡശയായി അൽമനാറിൽ ലേഖനം എഴുതിയ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുൻഗാമികൾ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് മൗലവിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ നിരന്തരമായി അൽമനാറിൽ ഖണ്ഡശയായി ലേഖനം എഴുതി ഒരു ലേഖനത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് സൊഹീഹുൽ ബുഹാരി സ്ഥിരപ്പെട്ട ഹദീസുകളുടെ വിലപ്പെട്ട സമാഹാരം എന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ നിർമ്മിത ഹദീസുകളോ എന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിയെക്കുറിച്ചുള്ള കള്ളപ്രചാരണങ്ങൾ ശക്തമായപ്പോൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായ ബോധവൽക്കരണ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അന്നും ഇന്നും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയാണ് വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസിഡൻ്റായ കെ മോലവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹത്തിനൊരിക്കലും ഷിർ പിന്നെ സിഹറിൻ്റെ ഹക്കീക്കത്തിനെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടായിരുന്നില്ല സിഹർ ബാധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഷിരിക്കാകുമെന്ന് ലോകത്ത് ഒരാളും തന്നെ പറയാത്ത വാദമാണ് ഇന്ന് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് മൗലവി ആകട്ടെ ഷെയ്ഖ് ഹമാൻ മൗലവി ആകട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ബഹുമാനായ കെ മൗലവി ആകട്ടെ അവരുടെ എല്ലാം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സെഹ്റിൻ്റെ ഹക്കീക്കത്തിനെക്കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ നബിദുർമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമക്ക് സെഹ്റ് ബാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസിനെക്കുറിച്ചും ആ രൂപത്തിൽ സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ വന്ന എല്ലാ ഹദീസുകളെയും അംഗീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സത്യത ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവരുടെ പിന്തുടർച്ച ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ കേരളത്തിൻ്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ വചനങ്ങളുടെ സത്യത ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഇത്തരം പരിപാടികളിലേക്ക് ഈ ചോദ്യോത്തര വേളയിലേക്ക് ഓരോരുത്തരെയും ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ വേദിയുടെ മുമ്പിൽ മൈക്ക് പോയിൻ്റിൽ ചുമന്ന കസേരയിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വന്നിരിക്കാവുന്നതാണ് അവർ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും തങ്ങൾക്കുള്ള സംശയം വളരെ ഹ്രസ്വമായി ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യണം ഒരാൾക്ക് ഇത്ര സംശയമേ ചോദിക്കാവൂ എന്ന ഒരു നിബന്ധന നമ്മൾ വെക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വിഷയാധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഹദീസ്
നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഒരാൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉപചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച് വീണ്ടും ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അതും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള ചോദ്യകർത്താക്കളെയും കൂടി പരിഗണിക്കണം എന്നുകൂടി ഉണർത്തുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സംസാരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇത് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള ഒരു വേദിയാണ് ഒരിക്കലും തർക്കിക്കാനും പരാജയപ്പെടുത്തുവാനുമുള്ള വേദിയല്ല ഇവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളുമെല്ലാം എല്ലാം പഠിച്ചു വന്ന് ഏത് ചോദ്യത്തിനും ഉടൻ ഉത്തരം പറയുമെന്നുള്ള ധാഷ്ട്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന ആളുകളല്ല അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രമാണബദ്ധമായി ഇൻഷാല്ല മറുപടി പറയും ഏതെങ്കിലും ചോദ്യത്തിന് വസ്തുതാപരമായി മറുപടി പറയാൻ അറിയില്ല എങ്കിൽ അത് അറിയില്ല അത് പഠിച്ച് പറയും എന്ന് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും ഇൻഷാല്ല ഇതൊരു ദീനി വിജ്ഞാന വേദിയാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി ഇതിൻ്റെ പവിത്രതയും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മാന്യതയും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം വരെ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നു കൂടി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദ്യോത്തര സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഹാർദ്ദമായി ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നത് ബഹുമാന്യായ ഫൈസൽ മൗലവി അബ്ദുൽ മലിക് സലഫി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രസംഗകരും പണ്ഡിതന്മാരുമായ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അള്ളാഹു സുബാന ആല വളരെ കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ പ്രമാണബദ്ധമായി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുവാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചോദ്യകർത്താക്കളെ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള അസ്സാം വലൈക്കും എൻ്റെ പേര് തമറുദ്ദീൻ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നവോത്ഥാന സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ചേർന്ന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഉമർ സുലമി സിഹ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അതീസിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് തള്ളുന്നില്ല അത് മാറ്റിവെക്കുന്നു അതായത് ബുഹാരിയിലൊരു അതീസ് മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അതീസിനെ വളരെ ലളിതമായി മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ അത് എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യകർത്താവ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈയിടെയായി നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ചില പ്രബോധകന്മാർ സ്വീകരിച്ച നയം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിനു മുമ്പും ചില ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ആ നിലക്കുള്ള നയങ്ങൾ അതാണ് എൻ്റെ നയമെന്ന് പറഞ്ഞ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ അവർ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതി പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിഷേധിച്ചു തള്ളാൻ ധൈര്യം വരാത്തത് കൊണ്ടോ എന്തോ നിഷേധിക്കുന്നുമില്ല എന്നാൽ സ്വീകരിക്കുന്നുമില്ല തൽക്കാലം അത് മാറ്റിവെക്കുന്നു തവക്കുഫാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ചില ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ അടവ് നയവുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതും യഥാർത്ഥത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു നിലപാട് അല്ല മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം ലോകത്തെ ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ തവക്കുഫ് എന്ന ഒരു സാങ്കേതിക പ്രയോഗം നിലവിലുണ്ട് അത് ഇത്തരം ഹദീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് രണ്ട് ഹദീസുകൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു ഗവേഷകന് മുമ്പിൽ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യമായി അനുഭവപ്പെടുകയും അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുവാൻ യാതൊരു മാർഗവും കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകളിൽ അവസാനത്തെ നിലപാടായിട്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ഈ തവക്കുഫിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ പ്രമാണങ്ങൾ തമ്മിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില്ല കാരണം ആയത്താണെങ്കിലും ഹദീസാണെങ്കിലും റഹ്മാനായ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള ലോക സിട്ടാബിൽ നിന്നുള്ള 
ദിവ്യബോധന അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രമാണങ്ങൾ തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടാവുക ഇല്ല തീർച്ചയായും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ദൈവീകമാണ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞ ന്യായങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്നാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം റബ്ബിൽ നിന്നല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവീകമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിൽ ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അവർക്ക് കാണാമായിരുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അഥവാ അള്ളാഹുൽ നിന്നായത് കൊണ്ട് വൈരുദ്ധ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടാകുമായിരുന്നു ഹദീസിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹുൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹദീസും ഹദീസും തമ്മിലോ ഹദീസും ആയത്തും തമ്മിലോ ആയത്തും ആയത്തും തമ്മിലോ ഒന്നും വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടാവുക ഇല്ല എന്ന ഒരു ഗവേഷണം സംബന്ധിച്ചൊരു പക്ഷേ വൈരുദ്ധ്യമായി ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം അത് പ്രമാണങ്ങളുടെ പോരായ്മയല്ല ആ ഗവേഷകന്റെ ഗവേഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്തിപ്പെട്ട നിഗമനങ്ങളിൽ വന്ന പാകപ്പിഴവുകളോ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു വന്ന അബദ്ധങ്ങളോ ഒക്കെ കാരണമായി ചിലപ്പോൾ പ്രമാണങ്ങൾക്കിടയിൽ ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപേക്ഷികമായി അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഗവേഷകന് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ആ ഗവേഷകൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്നൊരു ചർച്ച ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചർച്ചയാണ് അത് നമ്മളെപ്പോഴത്തെ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അതീസൊക്കെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് അതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വഴിയേ അല്ല നേരെ മറിച്ച് ഗവേഷകന്മാരായ അത്രയും വലിയ അഗ്രഗണ്യരായ കഴിഞ്ഞകാല പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു ഹദീസിനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹദീസിന്റെ ആശയവും മറ്റൊരു ഹദീസിന്റെ ആശയവും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയും അത് വൈരുദ്ധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണം അവിടെ അവിടെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് വഴികളാണ് പണ്ഡിതന്മാർ സ്വീകരിച്ചു പോന്നത് ഒന്നാമത് ജം എന്ന് പറയും ഈ രണ്ടിനെയും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും സ്വീകരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ എന്നാണ് ആദ്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യമായി കണ്ട രണ്ടും സ്വീകരിക്കാൻ വല്ല മാർഗവുമുണ്ടോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുന്ന തന്റെ പത്നിയായ മൈമൂന അറിയുള്ളഹായെ വിവാഹം കഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഇമാം മുസ്ലിം ഒക്കെ ഉദ്ധരിച്ചു പോന്ന ഒരു ഹദീസാണ് ആ ഹദീസിൽ ചില റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം പ്രവാചകർ മൈമുന വിവാഹം കഴിച്ചത് മുഹരിമായിക്കൊണ്ടാണ് മുഹരിം എന്ന വാക്കിന് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചവൻ എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് മറ്റർത്ഥങ്ങളും ആ പദത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസിന് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് അർത്ഥം വെച്ചാൽ റുംറക്ക് ഇഹ്റാം ചെയ്ത സമയത്താണ് നബിതങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്നാൽ മൈമുന ബിബി തന്നെ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ നിബിസ്വാസ മാത്രങ്ങൾ എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഹലാലായ അവസ്ഥയിലാണ് ഇഹ്റാമിൽ നിന്ന് മുക്തമായതിനു ശേഷമാണ് എന്നർത്ഥം വെക്കാവുന്ന ഹലാലായ അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന പദമാണ് മൈമുന അറിയാഹു അൻഹ ഉപയോഗിച്ചത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്താണ് മുഹരിമായ അവസ്ഥ ഇഹ്റാം വിവാഹം ചെയ്തു എന്നും വന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യമായി കാണുന്നു ഒന്നിൽ പറയുന്നു മുഹരിമായിക്കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു മറ്റൊന്നിൽ പറയുന്നു ഹലാലായ അവസ്ഥ വിവാഹം കഴിച്ചു അപ്പൊ രണ്ടും വൈരുദ്ധ്യമല്ലേ എന്ന രണ്ടും സ്വഹിയാണ് സനത് കൊണ്ട് രണ്ടും സ്വഹിയാണ് എങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ വകുപ്പ് എടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വഴി ഈ രണ്ടും സ്വീകരിക്കാൻ വല്ല മാർഗവുമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം ആദ്യമേ തള്ളാൻ പറ്റില്ല പരിഹസിക്കാൻ പറ്റില്ല മാറ്റി വെക്കാനും പറ്റില്ല രണ്ടും സ്വീകരിക്കാൻ മാർഗമുണ്ടോ അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാർ രണ്ടും സ്വീകരിക്കാൻ മാർഗം പറഞ്ഞു വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് മുഹരിം എന്ന വാക്കിന് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചവൻ എന്ന് മാത്രമല്ല അർത്ഥം നേരെ മറിച്ച് ഹെറമിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് ഹെറം ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിലേക്ക് കയറിയ ഒരാൾക്ക് മുഹരിം എന്ന് പറയാം അയാൾ ഇഹ്റാം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി അതുപ്രകാരം അർത്ഥം വെച്ചാലോ ഹെറമിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് വിവാഹം നടന്നത് എന്നാൽ ഹലാലായ വസ്തു വിവാഹം നടന്നത് അപ്പൊ വൈരുദ്ധ്യമല്ല രണ്ടും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ഹറാമായ നാലു മാസങ്ങൾ ദുൽഖഴിത ദുൽഹിജ മുഹറം റജബ് മാസങ്ങൾ ഈ മാസങ്ങളിൽ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് 
അയാൾ മുഹിരിമാണ് എന്ന് പറയാം യുദ്ധം ഹറാമായ മാസത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോഴുള്ളത് എന്നർത്ഥത്തിൽ ദുൽഹിജ മാസം പ്രവേശിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ മുഹിരിമാണെന്ന് പറയാം ഞാൻ മുഹിരിമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം പാടില്ലാത്ത മാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ചാലും വൈരുദ്ധ്യമില്ലാതായി മാറി വിവാഹം ചെയ്തത് യുദ്ധം ഹറാമായ മാസത്തിലാകുന്നു എന്നർത്ഥത്തിൽ മുഹിരിം എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇഹ്റാമിലില്ല എന്നർത്ഥത്തിൽ ഹലാൽ എന്നും പറയാം അതും ഒരു ഒരു മാർഗമാണ് ഇനി മൂന്നാമതൊരു മാർഗം ഒരു 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 ന്യായം അതിന് പറയാവുന്നത് ഇഹ്റാമിൽ തന്നെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്ന് തന്നെ അർത്ഥം വെച്ചാലും വൈരുദ്ധ്യമില്ല അതെങ്ങനെയാണ് മുഹരിമായി വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഹ്റാം ചെയ്ത അവസ്ഥയിൽ വിവാഹം കഴിച്ചു അപ്പൊ ഇഹ്റാമിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടുണ്ടോ സാധാരണഗതിയിൽ പാടില്ല ഹജ്ജിനോ ഉമ്രക്കോ ഇഹ്റാം ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് വിവാഹ അന്വേഷണങ്ങളും വിവാഹ ബന്ധങ്ങളും വിവാഹ ഉടമ്പടികളും ഒന്നും കരാറുകളൊന്നും ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നാൽ നബിസ്വാസമാ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാ അത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ നബിക്കത് ഹലാലായി അപ്പോൾ ഇഹ്റാമിലായിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നാൽ ലഭിക്കത് ഹലാലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു ഇഹ്റാമിൽ ആയിരിക്കും വിവാഹം കഴിച്ചു മൈമുന ബി പറഞ്ഞു ഹലാലായ വസ്തു വിവാഹം കഴിച്ചു അപ്പോഴും ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ സംയോജിപ്പിച്ച് രണ്ടും സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ത് എന്നാണ് ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വല്ല മാർഗവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് സ്വീകരിക്കുക ഇനി അങ്ങനെ സംയോജിപ്പിക്കാൻ ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ രണ്ടാൽ ഒന്നിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകാൻ വല്ല വഴിയുമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും രണ്ടും സഹിയാണ് പക്ഷെ രണ്ടിൽ ഒന്നിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകാൻ വല്ല വഴിയുമുണ്ടോ അത് പല കാരണങ്ങളാൽ പ്രാമുഖ്യം നൽകാം ഒന്നുകിൽ ഒന്ന് ആദ്യകാലത്ത് പറഞ്ഞതാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞതാണ് രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് ചൈത്രം കൊണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ നിയമം അതായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ആ നിയമത്തിൽ അല്ലാത്ത ഇളവ് നൽകി മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രശ്നമില്ലാതായി മാറി അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ വന്നത് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ വഴികളിൽ വന്നത് കൂടുതൽ സുഹാബിമാര് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നാവട്ടെ ഒരാൾ മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിൽ അതിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുക അതിനാണ് തർജീഹ് എന്ന് പറയുക രണ്ടാൽ ഒന്നിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഉദാഹരണത്തിൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ തർജീഹിന്റെ രീതി സ്വീകരിച്ചു പോന്നു ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാർ ജം ചെയ്തു രണ്ടും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് മറുപടികൾ പറഞ്ഞ് അത് രണ്ടും സ്വീകാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചിലർ തർജീഹിന്റെ മസലെടുത്തു അഥവാ ഒന്ന് മൈമുന ബീവിയാണ് പറയുന്നത് അവരെയാണല്ലോ നബി വിവാഹം കഴിച്ചത് മറ്റത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് ആവട്ടെ നബിയും മൈമുന അബിയും കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ ഇബിൻ അബ്ബാസ് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് എന്നാൽ ഇബിൻ അബ്ബാസിന്റെ ബന്ധുവാണ് മൈമുന ബീവി പക്ഷെ ഇബിൻ അബ്ബാസിന് ഏഴു വയസ്സോ എട്ടു വയസ്സോ പ്രായമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തുമല്ല അപാകത സംഭവിച്ചതായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് മൈമുന ബീവി പറഞ്ഞതിനാണ് പ്രാമുഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകിയവരുണ്ട് അങ്ങനെയും സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതിനും മാർഗമില്ല രണ്ടും ജമ ചെയ്യാനും വഴിയില്ല രണ്ടാൽ ഒന്നിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകാനും വഴിയില്ല എങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും എങ്കിൽ ഇനി അതിനൊരു കൃത്യമായൊരു മറുപടി കിട്ടുന്നത് വരെ തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കുന്നു അതാണ് തവക്കുഫ് തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്ക് എന്തിന് അതിന് ഏതായാലും വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിന് ശരിയായ മറുപടി എന്ന് എനിക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് പഠിച്ചു ബോധ്യപ്പെടുന്നവരെ തൽക്കാലം രണ്ടും അദ്ദേഹം മാറ്റിവെക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്ത് ബോധ്യപ്പെടുന്നുവോ അപ്പൊ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു പരസ്പരം വൈരുദ്ധ്യമായി വരുന്നയിടത്ത് മറ്റു വഴികളൊന്നും ഇല്ലാത്തടത്താണ് ഈ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അതിൽ മൂന്നാമത്തേത് അവസാനത്തേതാണ് തവക്കുഫ് മാറ്റിവെക്കുക എന്നത് എന്നാൽ സിഹ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതീസിൽ വൈരുദ്ധ്യമേയില്ല അതുകൊണ്ട് ജമ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നവുമില്ല തർജീഹിന്റെ പ്രശ്നവുമില്ല തവക്കുഫിന്റെ പ്രശ്നവുമില്ല ഇത്തരം ചർച്ചയേ അതിൽ ബാധകമല്ല വൈരുദ്ധ്യമേയില്ല ചില ആളുകൾ ആയത്തുകൾക്കും അതീസുകൾക്കും സ്വന്തമായി അർത്ഥം നൽകിയപ്പോൾ അത് വൈരുദ്ധ്യമായി അവർക്ക് തോന്നി എന്ന് മാത്രം അർത്ഥം വെക്കാൻ അർഹത ഇല്ലാത്തവർ സ്വന്തമായി അർത്ഥം വെച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രശ്നമാണ് അതിൽ ഈ ജംഹോ തവക്കുഫോ തർജിഹോ ഒന്നും ബാധകമല്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ വൈരുദ്ധ്യമാണ് എന്ന് വെച്ച് തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പല ആയത്തുകളും മറ്റു പല ആയത്തുകളുമായും
അള്ളാഹു തന്നെ നബിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സംരക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് വരില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനെതിരാണ് അതിനാൽ മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്ന് ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ചിലർ തള്ളിക്കളയുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ വന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ദൂതന്മാരെ നാം സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പ്രവാചകന്മാരെ നാം സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ ഖുർആാനിൽ കാണാം ചില പ്രവാചകന്മാരെ അവരുടെ സമൂഹം കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഖുർആാൻ പറയുന്നു എന്നാ പ്രവാചന്മാരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നും ഖുർആൻ പറയുന്നു അപ്പൊ അല്ല സഹായിച്ചില്ല എന്ന് വരില്ലേ അപ്പൊ ആയത്ത് മൊത്തമേ വരുദ്ധ്യമായില്ലേ എന്നൊരുത്തം ചോദിച്ചാലോ ആയത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഭാഗം എന്താ എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നല്ലാതെ അതിന് പ്രമാണങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കുക എന്ന നിലപാടും മുസ്ലിം ലോകത്തില്ല അഹ്ലുസുനയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇക്കാലം വരെ ഈ ഹദീഫ് കൈകാര്യം ചെയ്തു പോന്ന ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷക്കാലത്തെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരോ അക്കീല പഠിപ്പിച്ച പണ്ഡിതന്മാരോ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഹദീഫിന്റെ നിദാന ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്ത പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരോ ഒരാളെങ്കിലും സെഹ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീഫിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട തവക്കുഫും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വൈരുദ്ധ്യം എന്ന വാദവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിഷേധവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല തള്ളിക്കളയുന്ന രീതിയും വന്നിട്ടില്ല അത് ലോകത്ത് ഗവേഷകന്മാരായ ഒരാൾക്കും ഇല്ലാത്തത് ഗവേഷണത്തിന് പോയിട്ട് മറ്റു യോഗ്യതകൾ പോലും വേണ്ടത്ര ഇല്ലാത്ത ചില വ്യക്തികൾ സ്വാർത്ഥമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് ഭാഗത്തുണ്ടായ ചില അപാകതകൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നല്ലാതെ അതൊരു വലിയ അറിവായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല ഒന്നാഹ്വാഴം ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വലുതും ഉപചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പിറകിലുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യും ചെറിയൊരു സംശയം ഈ നബിക്ക് സിഹറു ബാധിക്കുന്ന ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഖുറാനില് സൂറത്തിൽ ഇസ്രായേൽ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ഒരു ആയത്ത് അതിൻ്റെ വിശദീകരണം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ നിന്നിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെവി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ യോതിനെ പറ്റി ചെവി കൊടുക്കുന്നുവോ അതിനെക്കുറിച്ച് നാം നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനാണ് അവർ സ്വകാര്യം പറയുന്നവരായിരിക്കുമ്പോഴും അതായത് മാരണം ബാധിച്ച ഒരു പുരുഷനെയല്ലാതെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്ന സന്ദർഭം നാം നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനാണ് നബിയെ നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് അവർ നിനക്ക് ഉപമകൾ വിവരിച്ചതെന്ന് അങ്ങനെ അവർ വഴിപിടച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഇനി അവർക്ക് ഒരു മാർഗവും പ്രാപിക്കുക സാധ്യമാകുകയില്ല ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഒന്നറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം അസ്സാം വലൈക്കും ബഹുമാന്യനായ സുഹൃത്തിൻ്റെ ചോദ്യം നബി സലാഹു അലഹി വസ്ലമക്ക് സെഹ്റു ബാധിച്ചു ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായി എന്ന് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിലും സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിലുമുണ്ട് പൊക്കാലാലിമൂന ഇൻ തത്തബൂന ഇല്ല റജുല മസ്ഹൂറ അക്രമികളായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു മാരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെയല്ലാതെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് സിഹ്റു ബാധിച്ചു എന്ന ഹദീസ് ഈ ആയത്തിന് എതിരാവുകയില്ലേ എന്താണ് ഈ ആയത്തിൻ്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ വസ്തുത എന്നുള്ളതാണ് സമൂഹത്തിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിൽ ശരിയായ വശം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് ഈ ആയത്ത് അവതരിക്കുന്നത് അഥവാ സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിലും സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിലുമുള്ള രണ്ട് രണ്ട് തരം ആയത്തുകളുണ്ട് ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും അത് മക്കിയായ സൂറത്തുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകൻ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് 
ഹിജറ പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൂറത്തുകളാണ് ആ സൂറത്തുകളിലാണ് റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ശത്രുക്കളായ ആളുകൾ ആരോപണമായി കൊണ്ട് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ ഒരു മാരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് എന്നത് ഹദീസിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവം നടക്കുന്നത് ഹിജ്ര ഏഴാമത്തെ വർഷത്തിലാണ് അഥവാ ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങി ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ശ്രസൂർലാക്ക് സിഹർ ബാധിച്ച സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രവാചകന് സിഹർ ബാധിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ വിശ്വാസികളായ ആളുകളും നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയും ഈ ആയത്ത് നമസ്കാരത്തിലും അല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒക്കെ പാരായണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ആയത്ത് അവതരിക്കാനുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാകുമല്ലോ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെക്കുറിച്ച് മസ്ഹൂർ സിഹർ ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ എന്ന ഒരു ആരോപണം മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അള്ളാഹു അതിനെ ആക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ചത് എന്താണ് ഈ ആയത്ത് അവതരിക്കാനുണ്ടായ പശ്ചാത്തലം തഫ്സീറുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും ഇമാം കുർത്തുബി റഹ്മുല്ലാഹി അലൈ അത് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ കുറൈശികളായ റസൂർ അല്ലാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ കുടുംബക്കാരെ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയതിന് ശേഷം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ അവരോട് പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും വിശുദ്ധ ഖുറാനിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവർക്ക് പാരായണം ചെയ്തു കൊടുത്തു ആ വിശുദ്ധ ഖുറാനെ എതിർക്കുവാനോ അതിനൊരു മറുപടി പറയുവാനോ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അവർ ഒരു യോഗം ചേർന്നു അതാണ് ഈ ആയത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളതിൽ കാണാം ഇത് ഹുന്നജുവ അവർ ഒരു മീറ്റിംഗ് ചേർന്നു ഒരു യോഗം ചേർന്നു ഈ പ്രവാചകൻ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആളുകൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു മറുപടി പറയാനും സാധിക്കുന്നില്ല എന്തു ചെയ്യും അവർ യോഗം കൂടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം ഈ മുഹമ്മദിന് ആരോ ഒരാൾ ഒരു സിഹർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സിഹർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പലതും വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്നും പരിചയമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഈ ആളുകളെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് തീരുമാനം അവർ എടുക്കുകയാണ് അഥവാ റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് ഏതോ മനുഷ്യൻ സിഹർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സിഹറാണ് ഖുറാൻ എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ആരോപണം അവർ പറയാൻ തീരുമാനിച്ച കാര്യം അതവർ പറഞ്ഞു അതിനെയാണ് ഈ ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ തല ഗണ്ണിക്കുന്നത് അക്രമികളായ വിശുദ്ധ ഖുറാനിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അത്തരത്തിലുള്ള അക്രമികളായ ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു മാരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയെയല്ലാതെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ആയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അതാണ് എന്നാൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് ലബീദ് ആസം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു ജൂതനായ ഇസ്ലാമിക വേഷം കെട്ടിവന്ന കപടവിശ്വാസിയായ ഈ മനുഷ്യൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ മുടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സിഹർ ചെയ്തു ആ സിഹർ ചെയ്ത സംഭവം ലോകത്തുള്ള ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഹദീസിൻ്റെ കിതാബുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് ഈ ഹദീസിന് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആയത്തിന് എതിരാണോ ഒരിക്കലും അല്ല കാരണം ആയത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം വേറെയാണ് ഹദീസിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം വേറെയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് ചില തോന്നലുകൾ ഉണ്ടായി എന്താണ് തോന്നൽ ചില ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ നേരത്തെ ആദ്യം ചോദിച്ച സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചല്ലോ കോഴിക്കോട് നടന്നൊരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ 
ആ ഹദീസ് തവക്കുഫ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹദീസ് തവക്കുഫ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാചകം എന്താണ് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമുക്ക് മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായി എന്ന കാര്യം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഒരു ഹദീസിൻ്റെ കിതാബിലും ഇല്ല സിഹറുമായിക്കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഹദീസിൻ്റെ കിതാബുകളിലുമുള്ള എല്ലാ ഹദീസുകളും പരിശോധിച്ചാലും നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നല്ലാതെ മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായി എന്ന് ലോകത്തുള്ള ഒരു കിതാബിലും ഇല്ല കളവ് ആരോപിക്കുക അപ്പോൾ പ്രവാചകന് സിഹ്റു ബാധിച്ച സംഭവം ഈ ആയത്തിന് എതിരാവുകയില്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എതിരാവുകയില്ല ഒന്ന് ഈ വഖാലുല്ലാസൂറ എന്ന ആയത്ത് പ്രവാചകൻ ഓതിക്കൊടുത്തത് റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്തു കൊടുത്തത് ജിബിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയാണ് ആ ജിബിലിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് സിഹ്റു ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരവും ലോകത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വിമർശകർ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹദീസ് അവർ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ മനസ്സിരുത്തിയ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് തള്ളാൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം ആ ഹദീസിൽ പല റിവായത്തുകളും ജിബിലിലും മീക്കായിലും വന്നു എന്നുണ്ട് രണ്ട് മലക്കുകൾ വന്നു എന്ന് ബുഹാരിയുടെ മുസ്ലിമിൻ്റെ റിവായത്തിലുണ്ട് ഈ മലക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു മലക്ക് റസൂർ അള്ളാൻ്റെ തലയുടെ ഭാഗത്തും മറ്റൊരു മലക്ക് കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഇരുന്ന് പരസ്പരം ചോദിക്കുന്നു എന്തുപറ്റി ഈ മനുഷ്യന് അപ്പോൾ ജിബിൽ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മറുപടി കൊടുക്കുന്നു മത്തബൂബ് സിഹിർ ചെയ്യപ്പെട്ടവനാണ് അപ്പോൾ നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് സിഹിർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം എന്ന് റസൂർ അള്ളാഹ് ഓദിക്കൊടുത്ത അതേ ജിബിലിൽ അതേ റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വഹീന്റെ സന്ദേശവുമായി കൊണ്ട് റസൂർ അള്ളാൻ അടുക്കലേക്ക് എത്തുന്നു ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദ്യം ഓദിക്കൊടുത്ത ആയത്തിന് വിപരീതമായി കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നൊരു വിശ്വാസി വിശ്വസിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടുള്ളതുമല്ല അപ്പോൾ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അക്രമിയായ ആളുകൾ അത് വേറെയാണ് പ്രവാചകന് സ്വാധിച്ചിരിക്കുന്ന സിഹർ അത് വേറെ സംഭവമാണ് ഇനി എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് സംശയമുണ്ടാകും എന്നാലും റസൂർ അള്ളാഹ് ഹിജറക്ക് ഏഴാം വർഷത്തിൽ സിഹർ ബാധിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് റസൂർ അള്ളാഹ് സിഹർ ബാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവൻ ഈ ആയത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നവനല്ലേ നമ്മളും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രവാചകന് സിഹർ ബാധിച്ചു അപ്പോൾ ആ ലാലിമ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാദത്തിന് സമാനമായ അതല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അതിന് സമാനമായ ഒരു വാദം നമ്മളും പറയുന്നില്ലേ എന്നാണ് അങ്ങനെയും ഇല്ല അള്ളാഹു സുബാനോ തല ആ ആയത്തിൽ ആരെയാണ് ലാലിം എന്ന് വിളിച്ചത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പ്രവാചകന് ബാധിച്ച സിഹറാണ് ആരോ മാരണം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ ഈ ഖുർആൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ആ ആയത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നവരാണ് ഇന്നാരെങ്കിലും വാദിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമല്ല ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബാലരമയിലെ കഥയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബല്ല അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗന്ധമല്ല അത് നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലമക്ക് സിഹർ ബാധിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ലാലിമാണ് നേരെ മറിച്ച് ഹദീസിൽ എന്തുമാത്രമേ ഉള്ളൂ ലബീദ് ബിൻ ആസം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ റസൂള്ളാക്ക് സിഹർ ചെയ്തു പ്രവാചകന് ശാരീരികമായ ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായി എന്താണ് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായത് തൻ്റെ ഭാര്യമാരെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് റസൂള്ള അനുഭവിച്ചു അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് സംശയം അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യം ചെയ്യാത്തതായിക്കൊണ്ട് തോന്നി എന്ന ഹദീസിലില്ലേ എന്താണ് ചെയ്ത ചെയ്ത കാര്യം ചെയ്യാത്തതായി തോന്നിയത് ഖുറാൻ ഓതിക്കൊടുത്തു ഇല്ലേ എന്നല്ല ഞാൻ നമസ്കരിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒളു ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നല്ല ഞാൻ ഭാര്യമാരെ സമീപിച്ചോ ഇല്ലേ എന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ലോകത്തുള്ള ഏത് ഹദീസിൻ്റെ കിതാബുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും അതിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് യുഹയ്യു ഇലൈഹി അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നലുണ്ടായി എന്നാണ് മഹാനായി മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിറാവിൻ്റെ ആരോപണം എന്തായിരുന്നു ഇന്നീല അതുന്നു ക
അല്ലയോ മൂസ നീ ഒരു സിഹർ ചെയ്യപ്പെട്ടവനായി ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് മൂസാ നബിയെക്കുറിച്ച് ഫിറൌൻ ആരോപണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുറാനിലത് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ അതേ ഖുറാനിൽ തന്നെ പറയുന്നു മൂസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമുക്ക് യുഹയ്യലു അലൈഹി അന്നഹാ ബിസ്ഹിരിം അന്നഹാ തസ്ആ അവരുടെ സിഹർ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇഴയുന്നതായി കൊണ്ട് തോന്നലുണ്ടായി എന്ന് അപ്പോൾ ഫിറൌനിൻ്റെ ആരോപണം ശരിയായോ ഫിറൌൻ മൂസാ നബിയെക്കുറിച്ച് സിഹർ ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ എന്ന ആരോപണം പറഞ്ഞു അതേ ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നു സിഹർ കൊണ്ട് മൂസാ നബിക്ക് ചില തോന്നലുകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് ഖുറാൻ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടാകും ഒരിക്കലുമില്ല ഫിറൌൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം വേറെയാണ് മൂസാ നബിക്കുണ്ടായത് വേറെയാണ് അത് രണ്ടും വൈരുദ്ധ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശത്രുക്കൾ ആരോപിച്ച ആരോപണം സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിലും സൂറത്തുൽ ഇസ്ലാമിനോട് വേറെ സംഗതിയാണ് ഈ പ്രവാചകന് സിഹർ ബാധിച്ച ഹദീസുമായി കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് വേറെ സംഗതിയാണ് അതിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ പ്രവാചകത്വത്തിനോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വത്തിനോ അവിടുത്തെ സ്ഥാനത്തിനോ ഒരു കോട്ടവും അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പ്രവാചകനാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവായിക്കൊണ്ടാണ് പല പണ്ഡിതന്മാരും ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുക കൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും ഇത്രയും വിശദീകരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അലഹമുല്ല പിന്നെ ചെറിയ സംശയൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഈ ലബീദ്ബിൻ അസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജൂതൻ കുറേ എന്തോ കുറച്ച് വിശദീകരിച്ചല്ല ഇന്തപ്പനം അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് സിഹർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നം പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണിത് ഫലിക്കണതെന്ന് അറിയാമൊരു എങ്ങനെയാണ് ഫലിക്കുന്നത് അറിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അലഹമുല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറുപടി അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു സംതൃപ്തി അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി ഇനി അതിലുള്ളത് ഒരു ജൂതനായ മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു സെഹിർ ചെയ്താൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഫലിക്കുക എന്നതാണ് സെഹിർ എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൈശാചികമായ സേവയിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെയ്തിയുടെ പേരാണ് സെഹർ ഏഴ് വൻപാപങ്ങൾ രണ്ടാമത്തേതായി എണ്ണിപ്പന്ന സെഹർ പിശാചിനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് പിശാചിൻ്റെ ഏജൻറ്റുമാരായ ആളുകൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ചെയ്തിയാണ് സെഹർ നമ്മളാരെങ്കിലും ഒരു കോഴിമുട്ടയോ കരിക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈത്തപ്പനയോ ചീർപ്പോ മുടിയോ ഉപയോഗിച്ച് അതെവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല അതിൽ നിന്നല്ല ദോഷങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച വന്നപ്പോൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് മൂന്ന് നിലപാടുകൾ ആ വിഷയത്തിലുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൃത്യത കിട്ടും ചില ആളുകൾ ചോദിച്ചത് ചീർപ്പ് മുടി അതുപോലുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ദോഷമുണ്ടാവുക മടഞ്ഞ വഴിയിൽ ദോഷമുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചെങ്കിലല്ലേ അതിൽ നിന്ന് ദോഷം വരൂ എന്നാൽ മടഞ്ഞ വഴിയിൽ ദോഷമുണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അഥവാ ഇവയിൽ നിന്ന് ദോഷമുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ തന്നെ അദൃശ്യ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവന് ദോഷമുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കലായില്ലേ അപ്പോൾ അള്ളാഹുൽ പങ്ക് ചേർക്കതല്ലേ അത് ശിർക്കല്ലേ എന്നാണ് ചിലർ അതിൽ ചോദിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ദോഷമുണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫലമുണ്ടാവുക എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാകുന്നത് ഈ സിഹർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി പിശാചനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി അവനെ പൂജിച്ച് അവനെ സേവിച്ച് അവൻ്റെ ഇംഗിനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി പൈശാചികമായ ദുർബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവൻ സിഹർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് പിശാച്ച് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവൻ ചില വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുകയും പിശാച്ച് നിർദ്ദേശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് അവനും പിശാച്ചുമായുള്ള ചില ബന്ധങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ പിശാച്ച് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പിശാച്ചിന് ബോധ്യമായി ഇവനെ എനിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് ആളെ കൂട്ടാനുള്ള ഏജൻ്റായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ പിശാച്ച് തന്നാലാകുന്ന വല്ല സഹായങ്ങളുമൊക്കെ ഇവന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അതാണ് സിഹറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്കെതിരെ സിഹർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിശാച്ചിനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് പൈശാചികമായ ഉപദ്രവങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സെഹർ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും
പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതിൽ കൃത്യമായ ഒരു സംവിധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന കാര്യമായി മാറിയത് എന്നാ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പഠിക്കാൻ പാടില്ല പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ പിശാച്ചാണ് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് പൈശാചികമായ ഉപദ്രവമാണ് അവനെ ഏൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റബ്ബിനോട് കാവിളിനെ തേടിയാൽ അത് നിഷ്ഫലമായി പോകുന്നതും ചൈത്താന ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് കാവിളിനെ തേടുക തൗഹീൽ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കുക തക്കവ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ റബ്ബിൽ നിന്ന് കാവിൽ കിട്ടും അവിടെ പിശാച്ച് പരാജയപ്പെട്ട് അവൻ പിന്മാറി പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ദോഷമുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുഹാരി അടക്കം പല ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരും ഈ ഹദീസ് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പിശാച്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ചില അധ്യായങ്ങളിൽ അത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മുള്ള സൊഹീൽ ബുഖാരിയിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമാം മുസ്ലിം സൊഹീ മുസ്ലിമിൽ ഒരു തവണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമാം അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസ്ലിം അഹമ്മദിൽ എട്ടു പ്രാവശ്യം ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കിതാബിൽ മാത്രം പതിനഞ്ചു തവണ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട ഹദീസാണ് ഇത് ഈ ഹദീസ് അതേ പ്രിയ ഇമാം ഷാഫി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ബൈഹക്ക് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരും തങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ ഹദീസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു പോരുന്നു ഇമാം ബുഖായി റഹമുള്ള ആറ് പ്രാവശ്യം ഉദ്ധരിച്ചെടുത്ത് ചില സ്ഥലത്ത് സെഹ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിലാണ് ഉദ്ധരിച്ചത് എന്നാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ബാബു സിഫത്ത് ഇബിലീസ് വ ജുനൂദിഹി ഇബിലീസിൻ്റെയും അവൻ്റെ സൈന്യങ്ങളുടെയും വിശേഷണം പറയുന്ന അധ്യായം എന്ന അധ്യായത്തിലാണ് ഈ ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇബിലീസും പിശാച്ചും അവൻ്റെ അണിയ സൈന്യങ്ങളുടെയും വിശേഷണം പറയുന്ന അധ്യായം എന്തിന് ആ അധ്യായത്തിൽ ഈ ഹദീസ് കൊടുത്തു ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ഹെഡിങ്ങളും അതിൽ ഹദീസ് ഒന്നും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ടാകുമെന്നാണ് അപ്പൊ ഇബിലീസിനെയും അവൻ്റെ സൈന്യങ്ങളെയും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിഹിർ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് ആ അധ്യായത്തിൽ ഇമാം ബുഖാരി ഈ ഹദീസ് കൊടുത്തത് എന്നാണ് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ അത് വിശദീകരണമായി നൽകിയത് മൊത്തത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മക്കയിൽ അവിശ്വാസികൾ നബിയെപ്പറ്റി മസ്ഹൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മസ്ഹൂർ അല്ല ഈ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ മസ്ഹൂർ രണ്ടും രണ്ടാണ് ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഹദീസ് നിഷേധ പ്രവണതയുമായി വന്നപ്പോൾ അവർ വ്യാപകമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നബി തങ്ങൾ മസ്ഹൂർ ആണോ അല്ലേ അത് പറയൂ മസ്ഹൂർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആയ തോന്നാലോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ ഹദീസ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിക്കാമല്ലോ അപ്പൊ ഖുർആാന് ആ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ മസ്ഹൂർ ആണോ എന്നാണോ ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നബി മസ്ഹൂർ അല്ല ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ മത്തുബൂബ് എന്ന് പ്രയോഗിച്ച എന്ന അവിടെ തന്നെ ഇമാം ബുഖാരി അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ കിതാബിൽ അതിന് വിശദീകരണം നൽകിയ ആ അർത്ഥത്തിന് മസ്ഹൂർ ആണോ ആണ് എന്ന് ജിബിൽ സാത്തു വസ്സലാമയാണ് ലോകത്താദ്യമായി നമ്മെ അറിയിച്ചത് ജിബിൽ പറഞ്ഞത് മീക്കായിനോടാണ് രണ്ടുപേരിൽ നിന്ന് ആ ചോദ്യോത്തരം നബി തങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു നബി ആയിഷാ ബീവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആയിഷാ ബീവിയിൽ നിന്ന് അത് ഉദ്ധരിച്ചു വരുന്നു അല്ലാത്ത മറ്റു പതിലിൽ നിന്നും അത് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു പോരുന്നു അപ്പോൾ മസ്ഹൂർ ആണോ എന്ന ചോദ്യം ഏത് മസ്ഹൂർ രണ്ട് മസ്ഹൂർ ഉണ്ട് സൂത്ത് ഫുർഖാലും സൂത്ത് ഇസ്രായിലും പറഞ്ഞ മസ്ഹൂർ ആണോ നബി മസ്ഹൂർ അല്ല ഈ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ മസ്ഹൂർ ആണോ എങ്കിൽ അതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതാണ് അതിലുള്ളത് പിന്നെ ആരോപകന്മാർ ഉന്നയിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നില്ല പ്രവാചനെ കുറിച്ച് ആരോപണം ഉന്നയിച്ച മറ്റൊരു ആരോപണമാണ് പ്രവാചൻ കവിയാണ് എന്നത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഷാഹിറാണ് കവിയാണ് എന്നവർ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു മറുപടിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒമാ അല്ലം നാഹു ഷെറ ഒമാ എം ബഹീലഹു നാം പ്രവാചനക്ക് കവിത പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പ്രവാചനക്ക് കവിത യോജിക്കുകയുമില്ല എന്നാൽ അതിന് എതിരല്ല നബി സ്വാസമാത്രങ്ങൾ ഒരു ഒരു വലി പദ്യം ചൊല്ലി എന്ന ഹദീസ് കണ്ടാൽ ആ ഹദീസ് തള്ളേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നബി കവിത ചൊല്ലിയ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിട്ടുതിരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ നബി തങ്ങൾ കവിത ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഹന്തക്ക് യുദ്ധത്തിൽ കിടങ്ങി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കവിത ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് പല ഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകർ കവിത ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഹദീസ് സ്വീകരിച്ചാൽ കവിയാണ് എന്ന അവിടെ വാദം ശരിയാവില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയണോ വേണ്ട നേരത്തെ മാലി സലിഫ് പറഞ്ഞു അവർ ഉദ്ദ
ഒരു സവിശേഷതയുമില്ല പ്രവാചകനല്ല അള്ളാഹു ദിവ്യ സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അങ്ങാടി പോകുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നമ്മളെ പൊതുരാൾ മാത്രം എന്നാണ് അവർ ആരോപിച്ചത് എന്ന് അത് ശരിയല്ല അങ്ങാടി പോയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ലഭിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്ന പോലെ അന്നും ഇന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ പറയുന്ന ഒന്നാണ് പ്രവാചകൻ ഒരു സ്ത്രീ താല്പര്യക്കാരനായിരുന്നു എന്താ കാരണം പറയാ പ്രവാചകൻ ധാരാളം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ താല്പര്യക്കാരനാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇനി ആ ആരോപണം ശരിയാകുമെന്ന് പേടിച്ച് നബി സുഹാസമാധാൻ ഒറ്റ വിവാഹമേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയണോ നബി ആകെ ഒറ്റ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ മറ്റുള്ള അതീസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റൂല രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും പത്തും വിവാഹങ്ങളൊന്നും പ്രവാചകൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയണോ കാരണം എന്താ അതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് വന്നാൽ അവരാരോപണം ശരിയാവൂലേ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വിവാഹവും നബി ഒന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയണോ വേണ്ട പ്രവാചക വിവാഹങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് സ്ത്രീ താല്പര്യം കൊണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ആരോപണം ശരിയല്ല അതിൽ കഴമ്പില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന പോലെയാണ് ഈ വിഷയത്തിനുമുള്ളത് ഇത് തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഹദീസിനെ നിരാകരിക്കുന്ന നിഷേധിക്കുന്ന പ്രവണതകൾ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമായി വന്നത് എന്നാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ ചോദ്യം ചില ഹദീസുകളെ നിഷേധിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളിൽ എന്നാൽ ഹദീസിനെ അവർ വിശ്വാസ പ്രമാണമായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് ഞാനൊരു പള്ളിയിൽ ഹുത്തുബ കേട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇമാമ് അന്നത്തെ ഹുത്തുബയിൽ പ്രസംഗിച്ച് കുറച്ച് നാളായി കേട്ടിട്ട് താടി നീട്ടി വളർത്തലും നെരിയാണിക്ക് മുകളിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കലൊന്നും അല്ല തക്കുവ അതൊന്നും തക്കുവയുടെ രൂപമല്ല അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദജ്ജാലിൻ്റെ ഹദീസുകൾ അങ്ങനെ കുറേ ഹദീസുകൾ നിഷേധിക്കാം എന്നാൽ അവർ തന്നെ ഈ ഹദീസ് വിശ്വാസ പ്രമാണമായിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ പറ്റി നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഹദീസുകൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഹദീസുകളെ തള്ളണ്ട് ബിരിയാണിക്ക് താഴെ തുണി വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നിസ്കരിക്കുക അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ള സംസാരമൊക്കെ നമ്മൾ പല സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അവരെ പറ്റി നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമികമായിട്ട് നമ്മൾ അവർ ഹദീസിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണോ അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകളാണോ അതാണ് ഒരു ചോദ്യം പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം തൗഹീദുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ പല ആളുകളോടും തൗഹീദ് പറയുമ്പോൾ ജാറത്തിങ്ങൊക്കെ പോലെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ അസുഖം മാറിയെന്ന് അവർ പറയുകയാണ് അവരുടെ അനുഭവമാണ് പറയണത് മറ്റുള്ള അന്യമതസ്ഥരായ ആളുകളുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ടൊരു ദർശനം നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറിയത് മക്കളുണ്ടായത് അത് എല്ലാ വിഭാഗ ആളുകളും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ മറുപടി എന്താണ് കാരണം ഇവരെല്ലാം അവരുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് രോഗം മാറി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മോനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ എന്ന് ഞങ്ങൾ പേരിട്ടതെന്ന് പറയുന്ന മാതാപിതാക്കൾ വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് തൗഹീദുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് മറുപടിയാണ് അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയാൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് കൂടി ഉത്തരമാകും എന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തതിൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കാം ഒന്നാമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച ഏകനായ ഒരു സൃഷ്ടാവ് ആ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ആകാശവും ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും സർവചലാചലങ്ങളും വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു നിയന്താവില്ലാതെ സട്ടാവില്ലാതെ ഇതിങ്ങനെ പോകും എന്ന് പറയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ആ സട്ടാവിന് തീരുമാനമാണ് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു തല ചില വ്യവസ്ഥകളെ അവൻ സംവിധാനിക്കുകയും ആ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഈ ലോകത്തെ ക്രമീകരിക്കുകയും അതുപ്രകാരം ഈ ലോകം മുന്നോട്ട് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ വ്യവസ്ഥകളിൽ കൈകടത്തുവാനോ ആ വ്യവസ്ഥകളെ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ സൃഷ്ടാവിനല്ലാതെ ഒരു സൃഷ്ടിക്കും സാധ്യമല്ല ഇതൊരു അടിസ്ഥാന പാഠമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഴി
അതിവേഗം ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഇത് അല്പം മുന്നോട്ട് പോയാൽ എവിടെങ്കിലും പോയി മറിയാനുള്ള പോക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ലക്ഷണം കണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന പോലെ ചില പിന്നെ പ്രകൃതിപരമായ ചില സംവിധാനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതിനെ നോക്കി കാറ്റിൻ്റെ ഗതി നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ പറയാം ഇത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ശക്തമായ കാറ്റടിക്കും ശക്തമായ മഴ പെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രതിഭാസം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല മഴ വരും വെയിൽ വരും അതേപോലെ തീക്കാറ്റ് വരും തീപ്പിടുത്തമുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ പലതും ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ്റുകൾ മാറി മാറി വന്നാലും എത്ര വലിയ അധികാര ശക്തികൾ രംഗത്ത് വന്നാലും ഈ സംവിധാനങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ആരെക്കൊണ്ടും കഴിയില്ല ആ സംവിധാനത്തിന് മനുഷ്യൻ അവൻ പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി നിൽക്കാൻ മാത്രമേ സാധ്യമാകും ആ സൃഷ്ടാവ് ലോകത്ത് വെച്ച വ്യവസ്ഥകളുടെ ഭാഗമായി ചിലപ്പോൾ രോഗങ്ങൾ വരും ചിലപ്പോൾ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെട്ടു പോകും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ പ്രത്യുൽപാദനം നടക്കും ആളുകൾക്ക് മക്കളുണ്ടാകും ചില ആളുക്ക് മക്കളുണ്ടാകുന്നില്ല അള്ളാഹു തായാല ഈ ലോകത്ത് പല വ്യവസ്ഥകളെ സംവിധാനിച്ചു ആ വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആണും പെണ്ണും ഇണ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായി മാറുക പിന്നീട് അവൾ പ്രസവിക്കുക അതിലൂടെ പുതിയൊരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായി വരിക ഈ ലോകത്തെ ഒരു ക്രമമാണ് എന്നാൽ എവിടെ ഒരു ആണും പെണ്ണും ഇണ ചേർന്നാലും അവിടെയെല്ലാം ഗർഭമുണ്ടാകണം എന്നില്ല ഉണ്ടായ ഗർഭങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണ വളർച്ച പ്രാപിക്കണമെന്നില്ല പൂർണ്ണ വളർച്ച പ്രാപിച്ചവയെല്ലാം പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് വളർന്നു വരണം എന്നില്ല ഏത് രംഗത്തും വെച്ച അവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് ലോ രോഗമുണ്ടാകുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ സട്ടാവ് നിശ്ചയിച്ച ചില വ്യവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നയിടത്തും അള്ളാഹു വെച്ച ചില വ്യവസ്ഥകൾ അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അതിനാലാണ് ചികിത്സ എന്ന ഒന്നുണ്ടായത് രോഗങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ വരാം ഒരു ന്യായമല്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ വരാം ഞരമ്പുകൾക്ക് തകരാർ സംഭവിച്ചു രോഗങ്ങൾ വരാം എല്ലുകൾക്ക് തകരാർ സംഭവിച്ചു രോഗം വരാം എവിടെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ എവിടെങ്കിലും തകരാർ സംഭവിച്ചു രോഗങ്ങൾ വരാം പൈശാചികമായ ചില ഇടപെടൽ കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ വരാം പല കാരണങ്ങൾ രോഗത്തിനുണ്ട് ആ രോഗം സുഖപ്പെടാനും പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എല്ല് പൊട്ടിയാൽ ആ എല്ല് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ച് പ്ലാസ്റ്ററിടുക ചെയ്യുക അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാതെ ഗുളിക മാത്രം കഴിച്ചാൽ ആ എല്ല് സുഖപ്പെടൂല ചില രോഗത്തിന് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറയും ചിലതിന് ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമില്ല ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ രോഗം വരാനും രോഗം മാറാനും പല കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കാരണങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം കാരണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യം നടക്കണം എന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചികിത്സിച്ച എല്ലാവർക്കും സുഖപ്പെടണം ചികിത്സിക്കാത്ത ആർക്കും സുഖപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ചികിത്സിക്കാതെയും ചിലപ്പോൾ സുഖപ്പെടുന്നു ചില രോഗങ്ങൾ ചില ചിലതാവട്ടെ എത്ര ചികിത്സിച്ചാലും സുഖപ്പെടുന്നുമില്ല ഇതൊരു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സത്യമാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ വ്യവസ്ഥകളെ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയവനാരോ അവന് മാത്രമാണ് വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്താനും കഴിയുക സൃഷ്ടാവിന് മാത്രമാണ് വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാര്യകാരന ബന്ധങ്ങൾ കതീരമായ കഴിവ് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് അഭൗതികമായ കഴിവുകൾ അദൃശ്യ മാർഗത്തിലെ കഴിവുകൾ അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വ്യവസ്ഥകൾ കതീരമായ കഴിവുകൾ വ്യവസ്ഥകളെ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയ ലോക സൃഷ്ടാവിന് മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന് അതിനർത്ഥം ബാക്കി സൃഷ്ടികൾ മുഴുവനും ഈ വ്യവസ്ഥകളെ മാനിച്ചും ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് അവർ ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സൃഷ്ടികൾക്കാവില്ല വ്യവസ്ഥകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനേ സൃഷ്ടികൾക്കാവും ചികിത്സിക്കാനെ ഡോക്ടർക്ക് പറ്റൂ രോഗം മാറ്റാൻ ഡോക്ടർക്കാവില്ല പഠിപ്പിക്കാനേ അധ്യാപകനെക്കടിയൂ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ അത് ബോധ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു അധ്യാപകന് സാധിക്കില്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനേ നമുക്ക് പറ്റൂ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഫലപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല വെള്ളം കൊടുക്കാനേ നമുക്ക് സാധിച്ചു സാധിക്കൂ കുടിച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് ദാഹം മാറി കിട്ടാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല
വിത്തിട്ടു വളമിട്ടു വെള്ളമൊഴിച്ചു പരിചരിച്ചു പക്ഷെ വിത്ത് മുളച്ചില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വ്യവസ്ഥകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സൃഷ്ടികൾക്ക് പറ്റും വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അതീതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സൃഷ്ടാവിനെ പറ്റും അതുകൊണ്ട് രോഗം നിശ്ചയിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നവനും അള്ളാഹു ആ രോഗത്തിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് രോഗം ചികിത്സിക്കുന്നയിടത്തും അതിന് പ്രതികൂലമായ കാരണങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതാണ് അതിൽ ഇപ്പൊ കിഡ്നി പേഷ്യന്റ് എന്താ സംഭവിച്ചത് കിഡ്നി കംപ്ലൈന്റ് ആയി കിഡ്നി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം നിലച്ചു പോയി ഒരു കാരണമാണ് ഇനി ചെയ്യാവുന്ന പണി എന്താണ് പുറത്തൊരു മെഷീൻ അവരെ കയറ്റി അവൻ രക്തം ആ മെഷീനിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി ശുദ്ധീകരിച്ച് രണ്ടാം മെഷീനത്തിൽ കയറ്റുക ഡയാലിസിസ് ഈ വ്യവസ്ഥക്ക് പ്രതിവിധിയായി മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അതേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ പണി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ പണി പുറത്തുനിന്ന് ചെയ്യിച്ചിട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ച രക്തം ഉള്ളിൽ കയറ്റാൻ പറ്റും ഇതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഘടന ലോകക്രമം അതാണ് അതുകൊണ്ട് രോഗം നൽകുന്നവൻ സട്ടാവാണ് രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നവനും സട്ടാവാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ ദർഗയിൽ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് രോഗം മാറി എങ്ങനെ ആൾ ദൈവങ്ങളെ മുന്നിൽ ചെന്ന് അവൻ നൽകുന്ന ഭസ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൻ നൽകുന്ന ആശീർവാദം കൊണ്ട് അവർ നൽകുന്ന ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഒരു സ്പർശനം കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് എങ്ങനെ രോഗം സുഖപ്പെട്ടു ആളുകൾ എന്നും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണത് പതിരും പടയും അവിടെ പോയിട്ടാണ് സന്താനം ഉണ്ടായത് അവിടെ പോയിട്ടാണ് രോഗം സുഖപ്പെട്ടത് ആ തങ്ങളുടെ വാക്ക് കൊണ്ടാണ് ആ ആൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് ആ ബാബയുടെ ആ അമ്മയുടെ ആ ബീബിയുടെ ആ സിദ്ധന്റെ ആ ഷെയ്ഖിന്റെ ആ ഹോജയുടെ ആ ദർഗയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രശ്നക്ക് പരിഹാരമായത് ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരാൾക്കും അങ്ങനെ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല എന്ന അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് എവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും കുട്ടിയെ തന്നത് ആ ദർഗയിൽ മരിച്ചു മടമാടപ്പെട്ട മഹാനല്ല ആ ആൾ ദൈവമല്ല ആ ഒരു സിദ്ധനല്ല നമുക്ക് സന്താനത്തെ നൽകിയത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല തങ്ങന്മാരും മക്കളില്ലാതെ ജീവിച്ചു പോയവരുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് സിയാർത്തിനുമായി ആളുകൾ പോകുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഉള്ളാൾ ജാറം ഉള്ളാൾ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ജാറം സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾക്ക് മരിക്കുന്നവരെ സന്താനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മരിക്കുന്നതിനവരെ സന്താനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല രോഗിയായി കിടക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ചോദിച്ചു എന്ന ചരിത്രം അവർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കാകുമല്ലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാൽ ആ ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ മരിച്ചു മറമാടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ദർഗയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമുക്ക് സന്താനം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ന്യായമല്ല പിന്നെ അവിടെ പോയി തേടിയവന് സന്താനം ഉണ്ടായല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് പല മറുപടികൾ അതിന് കാണാൻ കഴിയും ഒന്നുകിൽ അവൻ അവിടെ പോയതും പ്രാർത്ഥിച്ചതും ഇപ്പോൾ അവന്റെ ഭാര്യ ഗർഭം ചുമതും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല തീർത്തും യാദർച്ഛികത മാത്രം ലോകത്തിന്റെ സട്ടാവ് ഇവന്റെ സന്താനത്ത് നൽകാൻ നിശ്ചയിച്ച സമയമായി അപ്പൊ സന്താനമുണ്ടായി യാദർശികമായി ആ സമയത്താണ് അവൻ ദർഗയിൽ പോയതെന്ന് മാത്രം അവിടെ കിടക്കുന്ന ആൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇയാൾ വന്നതും അറിയില്ല ഇയാൾക്ക് സന്താനമില്ലാത്തതും അറിയില്ല ഇപ്പൊ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതും അറിയില്ല ഒന്നും ആ കബറ് കിടക്കുന്ന ആള് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ സാധനം ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ ചക്ക ഇട്ടപ്പോ മുയലിട്ടീന്ന് ഒരു ചക്ക താഴെട്ടതാണ് പക്ഷെ വീണത് മുയലിന്റെ തലക്കായി പോയി അതുകൊണ്ട് ചക്കയും മുയലും ബന്ധൊന്നുമില്ല അത് യാദർശികമായി കിട്ടിയതാണ് എന്നതുപോലെ യാദർശികതയായിരിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ അവനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സട്ടാവ് അവൻ നൽകിയതായിരിക്കാം ആ സമയത്ത് അവിടെ ചെന്ന് തേടി അവന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം പടച്ചോം കൊടുത്ത് എന്തിനു ഇവൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് നോക്കാൻ ഇത് നന്ദി കബറാളിക്ക് കൊടുക്കുമോ അതല്ല സട്ടാവിന് കൊടുക്കുമോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥം അള്ളാഹു തന്നെ നൽകിയതായിരിക്കാം അപ്പൊ ഇവൻ വിചാരിക്കുന്നു അവിടെ പോയിട്ടാ കിട്ടിയത് എന്നാ അവിടെ നല്ല കിട്ടിയത് കാരണം അവർക്ക് കഴിയില്ല ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഇനി പൈശാചികമായ ചില രോഗങ്ങളാണെങ്കിലോ ഒരു പക്ഷെ പൈശാചിക കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചെന്നാൽ പിശാച സന്തോഷമായി അപ്പോൾ അവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷെറുകളെ തൽക്കാലം അവൻ നിർത്തിവെക്കും അപ്പൊ രോഗം സുഖപ്പെട്ടതായി ഇവന് അനുഭവപ്പെടും അങ്ങനെയുമാകാം പൈശാചികമായ രോഗമാണ് പൈശാചികമായ പ്രയാസപ്പെടുത്തലാണ് എന്തിനാ പിശാച പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് രോഗമുണ്ടാക്കാനല്ല ഞാൻ മറിച്ച് അതുവഴി നമ്മെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് സട്ടാമിന്
അതിനു വേണ്ടി അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സെറ് അവൻ വരുത്തി വെക്കുന്നു അപ്പോൾ നേരെ പോകും ആൾ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ദർഗയിലേക്ക് സിദ്ധന്മാരിലേക്ക് അത്തരം ചൂഷകന്മാരിലേക്ക് ഇവൻ ചെല്ലും ഈ ചൂഷകന്മാർ മുഴുവനും പൈസാചക ഏജൻസികളാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പിശാച സന്തോഷമായി താൻ എന്താണ് ലക്ഷ്യമാക്കിയത് അത് നടന്നു അവൻ കെണിവെച്ചു അവൻ ചൂണ്ടയിട്ടു ആ ചൂണ്ടയിൽ ഇവൻ കൊത്തി എന്നർത്ഥം എങ്കിൽ പിന്നെ പിശാച്ചിന്റെ സേവകന്മാരുടെ അവന്റെ ഏജന്റുമാരുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ എത്തുന്നതോടുകൂടി അവന് തൻ്റെ വലയിൽ കിട്ടി ഇനി അവനെ ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല തൽക്കാലം ആ ശല്യം നിർത്തിവെക്കും അപ്പോൾ ഇവന് തോന്നും അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എൻ്റെ രോഗം സുഖപ്പെട്ടു അത് തങ്ങളുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് അദൃശ്യമായ കഴിവുണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല അത് പൈസ പൈസാചികമായ സേവക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് അടിമപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് പിശാചിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി തൽക്കാലം ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടിയതാണ് അത്തരം രോഗങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെ ആശ്വാസം കിട്ടിയോ അത്തരം ആളുകൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാകും സ്ഥിരമായി ആ രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകാറില്ല കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ രോഗം വരും അപ്പോൾ വീണ്ടും അവ അവിടെ ചെല്ലും അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ നിത്യ സന്ദർശനായി ഇവൻ മാറും ഇവൻ അയൽപ്പക്കത്തോ കുടുംബത്തിലോ ആർക്ക് രോഗം വന്നാലും അവരെ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻ്റായി ഇവൻ അറിയാതെ വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇവനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആ നാട്ടിൽ നല്ല ശതമാനം ആളുകളെ ശിർക്കിൻ്റെ ബഹുദൈവാരാധനപരമായ നിലപാടിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലുകയും അതുവഴി ശിർക്കിനവിടെ ഒരു ഒരു വിശ്വാസ്യത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള പൈസാചികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ നിലപാട് മനസ്സിലാക്കാതെ പോയപ്പോഴാണ് പല ആളുകൾക്കും ഹദീസുകൾ തള്ളേണ്ടി വന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞത് അദൃശ്യമായ കഴിവുകൾ അള്ളാക്കു മാത്രം അഥവാ വ്യവസ്ഥകൾ കതീരമായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ ലോകത്തിലെ സട്ടാപന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ സൃഷ്ടിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് വന്ന അബദ്ധങ്ങളുടെ കാരണമായി ചിലർ വിചാരിച്ചു പൈശാചികമായ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തന്നെ പറ്റൂല അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാൽ പൈസ പിശാച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പൈശാചിക ഉപദ്രവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദൃശ്യ ഉപദ്രവമാണ് അത് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റൂല അത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദൃശ്യമായി സൃഷ്ടാവല്ലാത്തവർ ദോഷം വരുത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കലായി മാറും അതുകൊണ്ട് പൈശാചിക ദോഷമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയണം എന്ന് ചിലർ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോഴാണ് സ്വാഭാവികമായും സെഹ്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച ഇവിടെ അനാവശ്യമായി വിളിച്ചേക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോഴാണ് പിശാച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വന്ന പല അധ്യാപനങ്ങളും ഹദീസുകളിൽ വന്നപ്പോൾ ആ ഹദീസെല്ലാം തള്ളിക്കളയേണ്ടി വന്നത് ആ ഹദീസ് തള്ളും തള്ളുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ചോദിക്കും ഈ ഹദീസ് തള്ളാൻ എന്താണ് മാനദണ്ഡം ഒരു മാനദണ്ഡം ഇല്ലാതെ തള്ളാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ തള്ളാൻ ഒരു മാനദണ്ഡം വേണം അതിൽ ചില പുതിയ മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നിടത്ത് വൃത്തം വരച്ചു അതാണ് അവിടെ ചെയ്തത് ഒരു വൃത്തം വരച്ചിട്ട് അതിൽ നിൽക്കാൻ ആ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിൽ നിൽക്കാൻ തയ്യാറല്ല അപ്പൊ നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക അവന് സമാധാനമായി ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ചില പുതിയ വൃത്തങ്ങളെ അവർ വരച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഖുർആാനെതിരായ ഹദീസ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ കുറെ ഹദീസ് തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വ്യക്തികളിലൂടെ കൈമാറി വന്ന ഹദീസുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ വേറെ കുറെ ഹദീസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റി ബുദ്ധിക്കെതിരായി ഹദീസ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ അതും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പുതിയ വൃത്തങ്ങൾ വരച്ചപ്പോൾ പല ഹദീസുകളും പുറത്തായി അതോടുകൂടി ഹദീസ് പോലുള്ള ബഹുമാനം സ്വാഭാവികമായും കുറയും ഇതിൽ കുറെ വ്യാജം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ അതിനോടൊരു ഒരു ആദരവും ബഹുമാനം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അത് ഹദീസല്ല ഏത് വിഷയം അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംഘടനാ നേതാക്കന്മാർ അതിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം അവർ നിസ്വാർത്ഥരല്ല അവർക്ക് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായാൽ സ്വാഭാവികമായും ആ കൂട്ടായ്മ വല്ലാണ്ട് അകന്നു പോകുമല്ലോ അത് മാനുഷികമാണ് എന്ന പോലെ പല ഹദീസും ഇങ്ങനെ മാറ്റി 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 പോന്നപ്പോ ഹദീസ് മാത്രമല്ല കാര്യമല്ല അതൊന്നും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ
ഇത്തരം ആളുകൾ ചോദ്യകർത്താവ് സൂചിപ്പിച്ച അത്തരം ആളുകൾ ഇന്ന് അവർ നിഷേധിക്കുന്ന മൊത്തം ഹദീസ് നിശ്ചയിതാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ആയിരം ഹദീസ് എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ നിരാകരിക്കുന്നുണ്ട് നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരം ഹദീസ് എങ്കിലും നമ്മൾ വിഷയം എണ്ണും ഒരു പക്ഷേ എട്ടോ പത്തോ വിഷയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പൊ നേരത്തെ സിഹ്റു പറഞ്ഞല്ലോ സിഹ്റു പറഞ്ഞല്ലോ ആ സിഹ്റു വിഷയത്തിൽ സ്വഹീഹായ വ്യത്യസ്തമായ റിപ്പോർട്ടിൽ വന്ന ഹദീസുകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ചേർത്തി വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അൻപത് ഹദീസ് എങ്കിലും ആ വിഷയത്തിൽ സ്വീകാര്യോഗ്യമായത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സെഹ്റു വിഷയത്തിൽ നിഷേധ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അൻപത് ഹദീസ് അയാൾ മാറ്റി വെക്കുന്നു കണ്ണേർ വിഷയത്തിൽ ഏതാണ്ട് നൂറോളം ഹദീസുകൾ സ്വഹീഹായി വന്നവ കാണാൻ കഴിയും ആ വിഷയം നിരാകരിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഹദീസാണ് അയാൾ ഒഴിവാക്കി പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയം എടുക്കുമ്പോൾ പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും മുപ്പതും അൻപതും നൂറും അതീസുകളൊക്കെ വന്ന വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങൾ ആ വിഷയത്തെ നിരാകരിക്കുമ്പോൾ ഇവയെ മുഴുവൻ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൊത്തം ഹദീസിനോട് പുച്ച മനോഭാവം ഉണ്ടാകും ഇന്നവർക്ക് താടിയാണ് അലോസരമെങ്കിൽ നിര്യാണിക്ക് മുകളിലെ വസ്ത്രമാണ് അലോസരമെങ്കിൽ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹദീസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു രണ്ടാം നമ്പറായി അവർക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങും അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഹദീസേ വേണ്ട എന്ന് പറയും ആ വഴിക്ക് പോയാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഖുർആാനിനോടും പുച്ഛം തുടങ്ങും കാരണം എന്താ പിന്നെ ഖുർആാനും അവർക്ക് അത്ര വലിയ പ്രധാനമല്ലാതായി മാറി ചേകന്നൂർ മൗരിയുടെ ഒക്കെ ജീവിത ചൈത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു 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 ചിത്രം അതാണ് ആദ്യകാലത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കൂല രണ്ടാളെങ്കിലും വേണം ഒരു അതീ സ്വീകരിക്കാൻ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടാൾ പറഞ്ഞ പോരാ വലിയ വലിയ സംഘങ്ങൾ കൈമാറി വന്ന ഹദീസെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നായി കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ പിന്നെ ഹദീസേ വേണ്ട ഖുർആാന് മതി എന്നായി അവസാനം മരിക്കും മുമ്പ് അദ്ദേഹം എത്തിപ്പെട്ടത് സർവമത സത്യവാദം എന്ന ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ അപകടകരമായ ഒരു ഒരു വാദത്തിലേക്കാണ് പിന്നീട് അയാൾ എത്തിപ്പെട്ടത് ആ വഴി പിന്നീട് പിന്തുടർന്നു വന്ന പല ആളുകളും അതിൽ ആണുണ്ടാകാം പെണ്ണുമുണ്ടാകാം അല്ലാത്തുണ്ടാകാം ഏതാണെങ്കിലും ശരി അത്തരം ആളുകളും പോയി 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 അവസാനം എത്തിയത് എവിടെയാ ഖുർആൻ തന്നെ ദൈവികമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്തേക്ക് സംസ്ഥാന ജനറൽ പോസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളുകൾ പോലും എത്തിയത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളൊക്കെ കേട്ടതാണ് ഇത്തരം ആളുകളുടെ ദുരന്തം അവിടെ തന്നെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുകയുള്ളു ഇമാം മാലിക് റഹ്മദ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ കാര്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ മറികടക്കാൻ പുലാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഫിത്ന അയാൾ ഭയപ്പെടട്ടെ എന്നാണ് ആ ഫിത്ന ഷിർക്കെന്നും കുഫറെന്നും ഒക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരണം നൽകുന്നു നബി ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവൻ അവസാനം കുഫറിൽ ചെന്ന് ദൈവ നിഷേധത്തിൽ ചെന്ന് ഷിർക്കിൽ ചെന്ന് ബഹുദൈവാരത്തിൽ ചെന്ന് അവൻ ആപ്പതിക്കുമെന്ന് എന്ന ആയത്ത് അടിസ്ഥാനമാക്കി പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ചില ഉദാഹരണമെടുത്ത് അതിനൊക്കെ നിരാകരിക്കും അതൊന്നുമല്ല തക്കവ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതൊക്കെ തക്കവയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായും അത് മാത്രമല്ല തക്കവ ഒരാൾ താടി വളർത്തി ബാക്കി ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം തക്കവ ഉണ്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് തക്കവ പൂർത്തിയാകുന്നത് നബി തങ്ങൾ വേഷത്തിൽ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചോ അത് സ്വീകരിക്കാം പ്രവാചകർ ഭക്ഷണ രംഗത്ത് എന്ത് പഠിപ്പിച്ചോ അത് സ്വീകരിക്കുക പ്രവാചകർ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിൽ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചോ അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുക ഒരാൾക്ക് നല്ല താടിയുണ്ട് നല്ല ഇസ്ലാമിക വേഷമുണ്ട് പക്ഷേ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പോകുന്നു അയാൾക്ക് തക്കവുണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഭീകരവാദിയായി പോകുന്നു തക്കവയുണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എല്ലാ രംഗത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു കാശ്മീരിൽ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ അത് ചാർത്താൻ ചില ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും പുറത്തേക്ക് വാർത്തകൾ വരുന്നു അത് പിന്നിൽ എന്താ നമുക്കറിയില്ല എന്താണെങ്കിലും ശരി ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധമില്ലാന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇങ്ങനെ ഏത് രംഗത്തും വേഷത്തിലാവട്ടെ ഭാഷയിലാവട്ടെ എവിടെയാണെങ്കിലും എല്ലാ രംഗത്തും അള്ളാഹുവിന്റെയും പ്രവാചനയും കൽപ്പനകളെ പൂർണ്ണ പൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് തക്കവ പൂർത്തിയാകുന്നത് തക്കവ എന്ന വാക്കിന് നൽകപ്പെട്ട നിർവചനം തന്നെ ഇംതിസാലവാമിരില്ല ഓജത്
പ്രവാചന അള്ളാഹുവിന്റെ വിലക്കുകളെ ഒഴിവാക്കലുമാണ് തക്കബ എന്നാണ് അപ്പൊ എല്ലാ രംഗത്തുമുണ്ട് തക്കബ അത് താടിയുടെ വിഷയത്തിലുണ്ട് വസ്ത്രത്തിന്റെ വിഷയത്തിലുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ പോലും വലുത് കൈകൊണ്ട് മാത്രം വെള്ളം കുടിക്കുന്നു തക്കബയുടെ ഭാഗമാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മതചിഹ്നങ്ങളെ ഒരാൾ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് പോലും തക്കവയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും തക്കവയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാകരിക്കുമ്പോൾ ആ നിരാകരണം ഇനി അവസാനം ചെന്നെത്തുക ദൈവനിശയത്തിലേക്കാണ് എന്ന് കൂടി നാം തിരിച്ചറിയണമെന്നാണ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒന്നിച്ച് ഒരു മറുപടിയായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഹജറുല്ലസുബതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ്രവാചക സല്ലാ അലൈ വസ്ലമ അനുഭവത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് ഈ ഹജറുല്ലസുബതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മക്കയുടെ പുനരുദ്ധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഹജറുല്ലസുബത് എടുത്തു വയ്ക്കാനുള്ള തർക്കം ഉണ്ടാവുകയും പ്രവാചകൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഹജറുല്ലസുബത് എല്ലാ ഗോത്ര തലവന്മാരെയും ഒരു തുണിക്ക് പിറ്റിട്ടും പിടിപ്പിച്ച് എടുത്തു വയ്ക്കുക ചെയ്തത് എന്ന ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അജർലസ്വത് പ്രവാചകന് ശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രവാചകന് അനുഭവത്തിൽ ലഭിക്കുകയും ശേഷം പ്രവാചകൻ മറ്റ് മക്കയിൽ നിന്ന് മറ്റ് വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കല്ലുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുമ്പോഴും ഈ അജർലസ്വനെ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിനോട് പ്രത്യേകമായി ഈ ബഹുമാനവും ആദരവും കൊടുക്കുന്നത് ചില അതീസുകളെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചില അതീസുകളുടെ പ്രചരണത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന ചില ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വസ്തുത എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം സാധാരണയായി ഹദീസുകളെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അഥവാ ഇസ്ലാം കണിശമായ ഏകദൈവ ആരാധന പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണല്ലോ കല്ലുകളെയും മരങ്ങളെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മറ്റു പടപ്പുകളെയും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണല്ലോ ഇസ്ലാം എന്നാൽ അതേ ഇസ്ലാമിൽ ഹജറുൽ അസൂദിനെ മുത്താൻ വേണ്ടി ചില ഹദീസുകളിൽ കൽപ്പിക്കുന്നു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജാഹലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കല്ല് നബ്സറല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ആ കല്ലിനെ ആദരിക്കുക ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണയായി ആളുകൾ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മതം യഥാർത്ഥത്തിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയാണ് അവൻ്റെ മതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഏതൊക്കെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതല്ല അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിസറുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബിംബങ്ങളെ കല്ലുകളെ കൊത്തി ഉണ്ടാക്കി ആ കല്ലുകളെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു കാബാലയത്തിൻ്റെ ചുറ്റിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഏത് കല്ലുകൾ കിട്ടിയാലും അതിനെ ദൈവമായി കണക്കാക്കി അതിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നവർ ചില ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാം അവർ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകളായ ആളുകൾ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഒരു കല്ല് കണ്ട് വെളുത്ത് നല്ല രസമുള്ളൊരു കല്ല് കണ്ടാൽ അതെടുത്ത് സഞ്ചിയിലിടും ഇതെൻ്റെ ആരാധ്യനാണെന്ന് പറയും കുറച്ചുകൂടി യാത്ര മുന്നോട്ട് പോയി അതിനേക്കാൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കല്ല് കണ്ടാൽ ഈ സഞ്ചിയിലുള്ള കല്ല് ഒഴിവാക്കി ആ കല്ലിനെ ആരാധ്യനാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു രീതി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യം മക്കയിൽ രണ്ട് കല്ലുകളുണ്ടായിരുന്നു ഹജർ അസ്വദമുണ്ട് മഹാം ഇബ്രാഹിമും രണ്ടും കല്ലുകളാണ് ഈ രണ്ട് കല്ലുകളെ അവർ ബഹുമാനിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും അവർ ആ കല്ലുകളെ ആരാധിച്ചിട്ടില്ല ഹജർ അസ്വദിനെയോ അതല്ലെങ്കിൽ മക്കാമ ഇബ്രാഹിമിനെയോ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ ആരാധിച്ചു എന്നത് ലോകത്ത് ഒരു ചരിത്രം കൊണ്ടും ആർക്കും തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല 
അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല ആ കല്ലുകളെ സംരക്ഷിച്ചതാണ് മക്കാമ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേൾക്കുന്ന മക്കാമല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കഴബാലയും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിന്ന സ്ഥലം മക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്ന സ്ഥലം നടത്തും നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഹജർ അൽ അസ്വദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സലാഹു അലി വസ്ലം പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട കല്ലകളാണ് കല്ലാണ് അതിനെ മനുഷ്യന്മാരുടെ പാപങ്ങളാണ് കറുപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് എന്ന് ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട ഒരു അസാധാരണമായ കല്ലാണ് ഹജർ അൽ അസ്വദ് എന്നുള്ളത് വിശ്വാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ കല്ലിനെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കല്ലിനെ ചുംബിക്കാമോ അപ്പൊ ചുംബിക്കൽ അബാദത്താകുമോ ആകും ഇതുപോലെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം കാബ തവാഫ് ചെയ്യുന്നതുമായി കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങൾ ഖുറാനിൽ കാണാം തവാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇബാദത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുക കാബയും ഒരു കൂട്ടം കല്ലുകളാണ് അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടം കല്ലുകളുടെ ചുറ്റും നടക്കൽ ആരാധനയാവുകയും അത് ഖുറാൻ കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് അത് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് അതേ കാബയിലുള്ള ഒരു കല്ല് കൈ കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ടോ നബ്സ് അള്ളാഹു അലൈസ്വലം ചുംബിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബഹുദൈവ ആരാധനയുമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ബഹുദൈവ ആരാധനയ്ക്കാണെങ്കിൽ തവാഫ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുദൈവ ആരാധനയാകേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം കല്ലുകളെയാണ് അവൻ വലയം വെക്കുന്നത് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പടച്ചോനുണ്ട് എന്നോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈസ്വലം ഉണ്ടെന്നോ ഒരു വിശ്വാസിയും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആ തവാഫ് ഒരു ആരാധനയായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മോട് തവാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അവിടെ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എത്തിക്കാഫിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നീ അതിനെ ശുദ്ധിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ പുരാതനമായിട്ടുള്ള വീടിനെ അവർ തവാഫ് ചെയ്യട്ടെ എന്നൊക്കെ കുറാൻ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹജർ അൽ അസ്വദ് എന്നുള്ളത് ഒരു സാധാരണ കല്ലല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതിനെ ചുംബിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ചില ആളുകൾ ഹജർ അസ്വദ് ഒരു സാധാരണ കല്ലാണെന്നും അതിന് ചുംബിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് ഷിർക്കാണ് എന്നുമൊക്കെ ഷബാബ് വാരികയിൽ ചില ആളുകൾ ലേഖനം എഴുതിയിരുന്നു അത് തീർത്തും അബദ്ധമാണ് ഒന്ന് അത് സാധാരണ കല്ലല്ല നബി സാഹു അലൈഹി വസ്ലം അത് ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതേ കാബാലയം കൊണ്ട് പടുത്തു കാബാലയം പടുത്തുയപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വേറെ ഒരു കല്ലിനെയും പ്രവാചകം ചുംബിച്ചിട്ടില്ല അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള മക്കാം ഇബ്രാഹിം ഒരു കല്ലാണ് ആ കല്ലിനെയും നബി സാഹു അലൈസ്വലം ചുംബിച്ചിട്ടില്ല അതിനൊന്നുമില്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത ഹജർ അസുദിനുണ്ട് താനും അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട കല്ലാണ് അപ്പോൾ ഉമർ അലി അള്ളാഹു ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞല്ലോ നീ ഒരു സാധാരണ കല്ലാണ് ഒരു ഉപകാരം ഉപദ്രവം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ശരിയാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സന്ദർഭം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് ഈ സംഭവം പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ മക്കം ഭത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾ പുതുമുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കയറി വന്നൊരു കാലഘട്ടം വിഗ്രഹാരാധന ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കല്ലുകളെയും മരങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന പുതുവിശ്വാസികൾ അവർ കാബയെ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹജർ അസുദിനെ ചുംബിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ജാഹലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹജർ അസുദിനുള്ള ഒരു ആരാധനയായി അവർ തെറ്റിദ്ധരി അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ഇതാണ് ഈ കല്ലിന് സ്വയം ഉപക പിന്നെ ഉപകാര ഉപദ്രവം വരുത്താൻ കഴിയുകയില്ല വിഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ എന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കുകയും നബിസ് അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതിനെ ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുംബിക്കുന്നു എന്നും മറി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ അതിനെ ചുംബിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ചുംബിക്കുന്നു അതല്ലാതെ ആ കല്ലിനൊരു ദൈവികത്വമുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കല്ല് ദൈവമാണെന്നോ ഒരു വിശ്വാസിയും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹദീസ് നിഷേ
അവൻ്റെ ചുണ്ടുകളും അവൻ്റെ നെറ്റിയും അവൻ്റെ കൈകളും അവൻ ഭൂമിയിൽ വെക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വാദിക്കാൻ കണ്ടോ ഇസ്ലാമിൽ വിഗ്രഹാരാധന അല്ല കണ്ട് ഭൂമി പൂജിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിൽ സുജൂതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമി ദേവയെ ആരാധിക്കുകയാണ് എന്ന് ഒരു വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതം തീരുമാനിക്കുന്ന അള്ളയാണ് ആ അള്ളാഹിൻ്റെ പ്രവാചകം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് ഹജുൽ അസ്വദിനെ ആദരിക്കോ ബഹുമാനിക്കതിനെ ചുംബിക്കോ എന്നുള്ളത് വേറെ ഒരു കല്ലിനെയും അത് ഖബറാകട്ടെ ഏത് പിന്നെ കല്ലാകട്ടെ മരമാകട്ടെ ചുംബിക്കൽ ഇസ്ലാമികമല്ല എന്നതുകൂടി സാന്ദർഭികമായി നാം മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു അസ്സാമലൈക്കും ഒരാൾക്ക് അതുമൂലം അയാൾ ആരോഗ്യപരമായി വളരെ മോശമാവുകയും ജീവിതം മരണാസന്നമാകുമെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്താൽ ഹറാമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ അയാൾക്ക് അനുവദനീയമാണ് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്കറിയാനുള്ളത് ഒരാൾക്ക് പൈശാചികമായ സിഹ്റോ പൈശാചികമായ ഉപദ്രവങ്ങളും ഉണ്ടായി അയാൾ ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ രോഗിയാവുകയും അയാൾ അത്യാസന്ന നിലയിലാവുകയും ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ശരയായ ഒരു ചികിത്സ കിട്ടാൻ മാർഗമില്ല അതിനാരും തയ്യാറായില്ല എങ്കിൽ ഹറാമാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിയാരുടെ അടുത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തങ്ങളുടെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തോ ഒരു സ്വാമിയുടെ അടുത്തോ പോയി ചികിത്സ തേടാൻ അനുവദനീയമാണോ പൈശാചികമായ രോഗമുണ്ടായി ന്യായമായ വഴിയിൽ അതിന് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ നിഷിദ്ധമെങ്കിലും തെറ്റായ വഴി സ്വീകരിക്കാമോ എന്നതാണ് ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാവതല്ല ഭക്ഷണത്തെയും ചികിത്സയെയും ഒരേ ഗണത്തിൽ കാണാവതും അല്ല ഹലാലായ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ആരോഗ്യം സഹിക്കുമ്പോൾ ഹറാമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്ന നിയമമില്ല ഇസ്ലാമിൽ നേരെമറിച്ച് മരണം മുന്നിൽ കാണുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ മരിക്കാൻ പോകുന്നു പട്ടിണി കിടന്ന് അയാൾ മരണം മുന്നിൽ കണ്ട് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അയാൾ മരിക്കും ആ സമയത്ത് അയാൾക്ക് നിഷിദ്ധമായൊരു ഭക്ഷണം കിട്ടി എങ്കിൽ അയാൾ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങണമോ അതല്ല ആ ഭക്ഷണത്തെ അയാൾക്ക് കഴിക്കണമോ അവിടെ അയാൾക്ക് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം പക്ഷേ അവിടെയും രണ്ട് നിബന്ധന പറഞ്ഞു അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു പഠിപ്പിച്ചു ഒന്ന് അയാൾ മനസ്സുകൊണ്ട് അതിനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് അതിന് അതിര് വിടാനും പാടില്ല മരണം മുന്നിൽ കാണുമ്പോഴാണ് പന്നി മാംസം കിട്ടിയത് അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ കുറെ കാലമായി പന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്നു ഹറാമായത് കൊണ്ട് പറ്റാത്ത ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഏതായാലും ചാൻസ് ആണല്ലോ ഞാൻ ഒന്ന് കഴിക്കട്ടെ എന്നാണെങ്കിൽ അയക്ക് ഹറാമ് തന്നെയാണ് അതിര് വിടാനും പാടില്ല കിട്ടിയ ചാൻസിൽ ഒന്നാകെ രണ്ട് കിലോ ഒരു പന്നിയർച്ചി കഴിക്കുക അതും പറ്റൂല തൽക്കാലം ജീവൻ നിലർത്താൻ എന്തു വേണോ അത് മാത്രം എടുക്കാം ബാക്കി പാക്ക് ചെയ്ത് കൈ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ഇനി അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ ഇനിയും വേണ്ടി വന്നേക്കാം പറ്റൂല അത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു അവിടെ അല്ലാതെ എല്ലാ സബബുകൾക്കും എല്ലാ നിമിത്തങ്ങൾക്കും ഇതേ വിധി അല്ല ചികിത്സയെ ഭക്ഷണം പോലെ കാണാവതും അല്ല ഭക്ഷണം പോലെ കാണാവുന്ന ഒന്നല്ല ചികിത്സ ഇനി മാത്രമല്ല ആൾദൈവങ്ങളെ സമീപിക്കുക സിദ്ധന്മാരെ സമീപിക്കുക എന്നത് കേവലം ഒരു നിഷിദ്ധം എന്നതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുന്ന കാര്യവും അല്ല അവിടെ പലപ്പോഴും ശിർക്ക് വരുന്ന കുഫർ വരുന്ന വഴികൾ പോലും അതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം വഴികളെ ഒരർത്ഥത്തിലും സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് മാർഗമില്ല ഇനി രോഗം വന്നു ഒരു നിലക്കും സുഖപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുക അള്ളാഹു തല പ്രതിഫലം നൽകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയി മാറിയില്ല അയാളെന്തെയ്യ തങ്ങളെ പോയി കണ്ടു സുഖപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് ഓരോ വേദനക്കും അയാൾക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നാണ് ആദ്യമേ ചിന്തിക്കുകയാണ് ചികിത്സിക്കുമ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ചികിത്സിക്കുമ്പോഴും ഒരാളുടെ മനസ്സെന്താണ് ഒരു വിശ്വാസയെ സംബന്ധിച്ച് ഏൽക്കുന്ന ഏത് വേദനക്കും അവന് പ്രതിഫലമുണ്ട് സത്യവിശ്വാസിക്കേൽക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിഷമങ്ങൾ വേദനകൾ ടെൻഷനുകൾ ശാരീരിക മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ അവൻ ഏൽക്കുന്ന മുള്ളുപോലും 
ഇല്ല കഫ്രല്ലാഹു ബിഹ സയ്യാതിഹ എന്ന പാപങ്ങളെ അത് മുഖേന അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കാതിരിക്കില്ല അത് റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണമായി കാണുക അല്ലാഹുനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതാണ് നമുക്കുള്ള മാർഗം ഞാൻ ഹലാലായ ചികിത്സക്ക് ചാൻസ് കിട്ടി ഹലാലായ ചികിത്സ ചെയ്തു എന്നിലും സുഖപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെയും ഉണ്ടാകാം ചികിത്സിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു രോഗം സുഖപ്പെടണം എന്നില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണവും ചികിത്സയും ഒരേപോലല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വിശപ്പ് മാറും ഞാൻ ചികിത്സിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം രോഗം മാറണം എന്നില്ല അതിന് രോഗം മാറാൻ ഒരുപാട് നിമിത്തങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ് ചികിത്സ എന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തെ പോലെ ചികിത്സയെ കാണാപതല്ല ചികിത്സിച്ചാലും മാറണമെന്നില്ല ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിലും മാറിക്കൂടായുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ന്യായമായ വഴിയിൽ അനുവദനീയമായ വഴിയിൽ ചികിത്സാ രീതികളുണ്ടോ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നിലും സുഖപ്പെടുന്നില്ല ക്ഷമിക്കുന്നു ഇനി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നിർവാഹമില്ല ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുന്നു അതാണ് അതിൽ നമുക്കുള്ള മാർഗം അല്ലാതെ സിദ്ധന്മാരെ സമീപിക്കാനോ ആൾദൈവങ്ങളെ സമീപിക്കാനോ അത്തരം ചൂഷകന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോകാനോ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം ഒരു ഇളവും എവിടെയും നൽകുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹു അഴകം ഹലാലായ ചികിത്സ വേണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് കിട്ടാൻ ഇന്ന് വല്ല മാർഗമുണ്ടോ ഹലാലായ ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രോഗത്തിനനുസരിച്ചാണ് ചികിത്സ രോഗത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് അതിന് ഏത് തരം ചികിത്സയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാവുക ഇനി പൈശാചികമായ ദോഷമാണ് അത് ഉറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല പൈശാചികമാണ് ഉറപ്പിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ലക്ഷണം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പക്ഷെ അനുമാനിക്കാം പൈശാചികമാണ് എന്നത് അവിടെ നമുക്കുള്ള ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞത് റഹ്മാനായ റബ്ബിനോട് കാവലത്തേട് റബ്ബിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതാണ് നമ്മെ ശിർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇതിലൂടെ പിശാച്ച് ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ബോധക്ഷയമോ അപസ്മാരമോ ആ നിൽക്കുന്ന രോഗങ്ങളോ ഒക്കെ പൈശാചികമായി ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ പിശാച്ച് അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മെ തൗഹീദിൽ നിന്ന് തെറ്റിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ശിർക്കിൻ്റെ ആളാക്കി മാറ്റി നരകാവകാശിയാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ ആൾദൈവങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പിശാച്ചിന് കീഴൊതുങ്ങി കൊടുക്കുകയും അവന് എന്തിനാണോ ഞാൻ നേരത്തെ പലപ്പോൾ ചൂണ്ടയിട്ടത് ആ ചൂണ്ടയിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കൊത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ കൊത്തുന്നതോട് കൂടി അവൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ അകപ്പെടുന്നു അതിനാൽ ആ വഴി ഏതായിരുന്നാലും ഇല്ല ഇത്തരം രംഗത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പിശാച്ചിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി അവന് കീഴ്പ്പെട്ട് കൊടുത്ത് അവന് വിധേയപ്പെട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവൻ തോ അവൻ്റെ ഷെറ് നിർത്തിവെക്കും അതാണ് ആൾദൈവങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ടാമതൊരു വഴിയുള്ളത് പിശാച്ചിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാതെ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മെ ശിർക്കിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണ് നമ്മൾ തൗഹീദ് ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കുന്നു അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ ഹറാമിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ തക്കവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ദിക്കറുകൾ ദുആകൾ തസ്മീഹികൾ സ്വരാത്തുകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ചെല്ലാമണ ദിക്കറുകൾ സുരക്ഷാ കവചമാണ് ഹിസ്നുൽ മുസ്ലിം മുസ്ലിമിൻ്റെ കോട്ടയാണ് സുരക്ഷാ കവചമാണ് അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക ഫാത്തിഹ ആയത്ത് കുർസയ്യ് ആമഞ്ഞ റസൂലു സൂത്തുലി ഖലാസ് കുൽ അഴുബിൻ ഫലക്ക് കുൽ അഴുബിൻ നാസ് തുടങ്ങിയ അധ്യായങ്ങൾ ആയത്തുകളൊക്കെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ഹദീസിൽ പ്രത്യേകമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഹദീസിൽ വന്ന് ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകൾ അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക ഇനി അതുകൊണ്ടൊന്നും ആശ്വാസം കിട്ടിയില്ല അബിൻ്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ രോഗിയായി കഴിയാനാണ് അല്ല തീരുമാനിച്ചത് എനിക്കൊരു പക്ഷെ റബ്ബ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം തന്ന് എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാൻ്റെ ഉദ്ദേശമുണ്ടാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ സമാധാനപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു പക്ഷെ പൈശാചികം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു തരും മനുഷ്യ രോഗിയാക്കി കിടത്തും അവിടെ ഒരു പൈശാചികതയും ഇല്ല ഒരു നിമിത്തങ്ങളുമില്ല ഒരാൾ നടക്കുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞങ്ങ് വീണു മുപ്പതും നാൽപ്പതും കൊല്ലം ഒരേ കിടത്തം അയാൾ കിടക്കുന്നു ലോകത്ത് ലഭ്യമായ എല്ലാ ചികിത്സയുടെയും പിന്നാലെ പോയി നോക്കി കാര്യമില്ല ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹു തല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാകും അവന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അതിന് അവൻ അങ്ങാടിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അവൻ വീട്ടിൽ കിടക്കണം അതിനൊരു പക്ഷെ അല്ല അവനെ കിടത്തും അവിടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന ഹസന അള്ളാഹുബെ ദുനിയാവിൽ ഹസനത്തു നൽകണേന ഹസനത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് തന്നെ ആകണം എന്നില്ല ഹസനത്ത് നമ്മുടെ കണക്കിൽ നല്ല
ഇവിടെ എത്ര കാലം പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എന്തൊക്കെ ചികിത്സ ചെയ്താലും ഒരു സന്താനം ഉണ്ടാവില്ല റബ്ബ് തീരുമാനിച്ച് അവന് വേണ്ട അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ രോഗിയായി തന്നെ കിടക്കട്ടെ അത് തീരുമാനിച്ചത് ആ രോഗത്തിന് അവന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു ആ പ്രതിഫലം കൊണ്ട് അവൻ സ്വർഗാവകാശിയായി മാറുന്നു അങ്ങനെയും ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് റബ്ബ് എനിക്ക് നിശ്ചയിച്ചത് നന്മയാണ് ഹൈറാണ് ഇത് തിരിച്ചടിഞ്ഞാൽ അത്തരം രോഗങ്ങളിൽ സമാധാനം കിട്ടും നമുക്ക് അതിൽ അക്ഷമയുണ്ടാവില്ല പ്രതികൾ ഉണ്ടാവില്ല റബ്ബിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുകയും അതിൽ ഹൈറിനെ തേടുകയുമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചെയ്ത മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിബിസ്വല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലയ്ക്ക് സിഹർ ബാധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ സിഹർ ബാത്തിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിണർ മൂടുകയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊന്നും വേണ്ട അത് നബിക്ക് മാത്രമുള്ള ആണ് നമുക്കങ്ങനെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ടിയില്ല എന്നാണോ സിഹർ വിഷയത്തിൽ മൂന്ന് പ്രതിവിധികളാണുള്ളത് സിഹർ വിഷയത്തിൽ മൂന്ന് പ്രതിവിധികൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിവിധി ചെയ്താൽ ഗുണമുണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തത് പ്രതിവിധി ചെയ്താൽ ഗുണമുണ്ടായേക്കാം ചെയ്യാൻ സാധാരണഗതിയിൽ നിർവാഹമില്ല മൂന്നാമത്തത് ചെയ്താൽ ഗുണമുണ്ടാകും ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് പ്രതിവിധിയാണ് സിഹരിലുള്ളത് ഒന്ന് ചെയ്താൽ ഗുണമുണ്ടാകാം പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൾ ദൈവങ്ങൾ സിദ്ധന്മാർ അവർക്ക് വഴിക്ക് പോയാൽ ഗുണമുണ്ടായേക്കാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ പിശാച്ച് നമ്മൾ കീഴ്പ്പെട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചെയ്താൽ ഗുണമുണ്ടായേക്കാം ചെയ്യാൻ സാധാരണഗതിയിൽ നിർവാഹമില്ല അതാണ് സിഹിന്റെ ഉറവിടം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് നശിപ്പിക്കുക പിശാച്ചും സാഹിറും തമ്മിൽ കരാർ ഉണ്ടാകും ആ കരാർ പ്രകാരം അവൻ ചെയ്തു വെച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നശിപ്പിച്ചാൽ ആ സിഹിർ ബാത്തിലായി നബിയുടെ വിഷയത്തിൽ അതാണ് ഒരു പ്രതിവിധിയായി സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷെ അത് പ്രവാചകർക്ക് ആര് ചെയ്തുവെന്നും എങ്ങനെ ചെയ്തുവെന്നും എവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിച്ചുവെന്നും വഹിയിലൂടെ അറിവ് കിട്ടി മലക്കൾ വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ലബീദ് പ്രയാസമാണ് ചെയ്തത് ചീർപ്പും മുടിയും ഈത്തപ്പനയുടെ ഭാഗവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് ധർവാൻ എന്ന കിണറ്റിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് എന്നൊക്കെ മലക്കൾ വിവരം നൽകി സ്വഹേമത്തിനെ പറഞ്ഞയച്ചു അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് വസ്തു കിട്ടി നശിപ്പിച്ചു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആര് ചെയ്തത് നമുക്കറിയില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് എന്നറിയില്ല നിഗമനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനി അതല്ലേ ആദർശികമായി നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മോട് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്നാൾ സീർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് നമ്മൾ പോയി നോക്കി കിട്ടി ബിസ്മിഞ്ചലി നശിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രശ്നം തീരും അവിടെ പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കത് കണ്ടെത്താനും അറിയാനും മാർഗമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്താൽ ഗുണമുണ്ടാകാം എന്ന സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യാൻ നിർവാഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെയുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ വഴിയാണ് ചെയ്താൽ ഗുണമുണ്ടാകും ഉണ്ടാകാം എന്നല്ല ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് തുടങ്ങിയ റുക്കിയ ഷറഈയ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഷറഈയായ മതം അംഗീകരിച്ച മന്ത്രങ്ങൾ മന്ത്രവാദങ്ങളല്ല ഷറ അംഗീകരിച്ച മന്ത്രങ്ങൾ അത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം അത് രോഹിക്ക് സ്വയം ചെയ്യാം അവൻ്റെ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ മക്കളോ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ ഒക്കെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം ചെയ്തു കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ആവാം ഇനി അതും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേട്ടമുണ്ടായില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റബ്ബ് എനിക്ക് അതിൽ ഇതിലൊരു ഹൈർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രോഗിയായി കഴിയുന്നതിൽ എൻ്റെ സട്ടാവ് എനിക്ക് ഒരു നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സമാധാനിച്ച് ആ നന്മയെ ചോദിക്കുക ഹൈറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദുനിയാവിൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാലും അതൊരു പക്ഷെ പരലോകത്ത് നമുക്ക് ലാഭമായി മാറും എന്നാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അള്ളാഹായിരുന്നു ഇവിടെ എഴുതി കിട്ടിയൊരു ചോദ്യം സഹോദരിമാർ തന്നതാണ് അതായത് ഹറാമുകൾ ഭക്ഷിച്ച് ഹറാമ് ധരിച്ച ഒരാളുടെ നമസ്കാരം സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന് പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹറാമുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് അത്തരം ആളുകൾ നിസ്കാരം സ്വീകാര്യമല്ല എന്നല്ല ഹദീസിൽ വന്ന പ്രയോഗം ഞങ്ങനെ പറ ഹദീസുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല വന്ന ഹദീസിൽ വന്നവന് പ്രാർത്ഥന സ്വീകാര്യമല്ല എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൈ നീട്ടി യാ റബ്ബി യാ റബ്ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവൻ്റെ ഭക്ഷണം നിഷിദ്ധമായതാണ്
എന്നാൽ അത്തരം ആളുകൾ നിസ്കാരം സ്വീകാരമല്ല അത് നോമ്പ് സ്വീകാരമല്ല എന്നോ ഒന്നും അതിന് അർത്ഥമില്ല നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സ്വത്തും ഫലതും അതിൻ്റെ മര്യാദകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടും അതിൽ പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെ അത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നിഷിദ്ധമായ ഭക്ഷിക്കുന്നു നിഷിദ്ധമായ കഴിക്കുന്നു നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ പിന്നാലെ പോകുന്നു അത് അവൻ്റെ നന്മകളിൽ കുറവ് വരുത്താൻ അത് കാരണമായി മാറും ചില ഹറാമുകൾ നന്മകളിൽ മൊത്തത്തിൽ കുറവുണ്ടാക്കും അവനെ പ്രതിഫലത്തിൽ കുറവുണ്ടാക്കും ആ അമലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ആ അമലിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെ അത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും മൊത്തത്തിൽ ഏത് ഹറാമും നമുക്ക് പരലോകത്തേക്ക് നട്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ ഹറാമിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മാറുന്നിരിക്കുകയും നന്മകളിൽ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുകയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുലൈക്കും എൻ്റെ പേര് നൗഷാദ് ഇവിടെ അടുത്ത് കാഞ്ഞിരക്കാടൻ സ്ഥലം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ആലുവ പെരുമ്പാ ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേര് അണികളായുള്ള ഒരു കുത്തുബ് സമാൻ ഷെയ്ഖ് എൻ്റെ ഒരു ആ തരിക്കത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അത് ഖുറാനിലും അതീസിലും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ അവർ അവരുടെ ഇത് ഇതാണ് കെലിമത്തു തഹീദിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനം മറ്റൊരു സംഘടനകളും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം കാഫറുകളോ അങ്ങനെയുള്ള ആളായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് ആ കെലിമത്ത് തൗഹീദിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനം അനുഷ്ഠിച്ച് ബയ്യത്ത് അവരിൽ നിന്ന് കലിഫമാരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചവർ മാത്രമാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളൂ എന്നൊരു തരത്തിലൊരു പ്രചാരണം പല വാട്സാപ്പുകളിലും മറ്റും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചോദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു യഥാവിധി എന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ആലുവയിൽ ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ട യൂസുഫ് സുൽത്താൻ ഷാ അൽ ഖാദിരി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ കുത്തുബ് സമാനാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് വരികയും കുറേ അനുയായികളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവസാനം അയാൾക്ക് ക്യാൻസറോ വയറ് വയറ് വേദന ഒക്കെ ഉണ്ടായി അവസാനം അയാൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു പൊതുവേ ത്വലീകത്തുകാർ പറയാറുള്ളതാണ് ഇസ്ലാം കാര്യം അഞ്ച് അതിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ കർമ്മമായി കാണുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഷഹാദത്താണ് ആ ഷഹാദത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനം എവിടെ ഷഹാദത്തിൻ്റെ കർമ്മം എവിടെ അതാണ് ത്വലീകത്തുകാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് ശരിയാണല്ലോ അതിനനുഷ്ഠാനം എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ കുത്തുബുസ്സമാൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഷഹാദത്തിനെ പൊളിക്കുന്നതാണ് കുത്തുബുസ്സമാൻ എന്ന ആ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഷഹാദത്തിനെ പൊളിക്കുന്നു കുത്തുബുസ്സമാൻ എന്നാൽ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അച്ചുതണ്ട് എന്നാണ് നേരാർത്ഥം അഥവാ ത്വലീകത്തുകാരുടെ വീക്ഷണ പ്രകാരം ഓരോ നൂറ്റാണ്ടിലും ലോകം മൊത്തം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുമെന്നാണ് അതാണ് കുത്തുബുസ്സമാൻ അയാളാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടായി വർക്ക് ചെയ്യുക അയാളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ലോകത്തെ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക അതാണ് കുത്തുബുസ്സമാൻ അപ്പം ആ കൺസെപ്റ്റിന് ഷഹാദത്ത് പൊളിക്കലാണ് ഷഹാദത്ത് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടത് അവന് മാത്രം നൽകലാണ് കുത്തുബുസ്സമാൻ അള്ളാഹിനെ ചിലത് ഇവിടെ സൃഷ്ടികൾക്ക് കൊടുക്കലാണ് അപ്പം ഷഹാദത്ത് പൊളിക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുത്തുബുസ്സമാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു സഹാബിയും കുത്തുബുസ്സമാനായിട്ടില്ല ഒരു താബിയും കുത്തുബു സമാനായിട്ടില്ല ഒരു താബി താബിയും കുത്തുബു സമാനായിട്ടില്ല ഷാഫി ഇമാമോ ഇമാം അഹമ്മദ് ഇമാം മാലിക് ഇമാം അബു ഹനീഫയോ ഒന്നും കുത്തുബു സമാനായിട്ടില്ല പിൽക്കാത്ത സൂഫികളാണ് കുത്തുബു സമാൻ എന്ന ഒരു സംഗതി കൊണ്ടുവന്നത് ഷഹാദത്ത് എന്നത് അത് അനുഷ്ഠാനം തന്നെയാണ് ലാഹിരാഹിലുടെ അനുഷ്ഠാനം സാക്ഷ്യമാണ് അത് ലോഹിറായ പ്രവർത്തനമാണ് പ്രത്യക്ഷമായ പ്രവർത്തനം അതുകൊണ്ടാണ് ഷഹാദത്ത് ഇസ്ലാം കാലത്തേക്ക് വന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിക്കൽ അത് ഈ മാങ്കാലത്തിലാണ് പോയത് ആ വിശ്വാസത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കൽ അത് പ്രവർത്തി കൊണ്ടാണ് ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് അത് ഇസ്ലാം കാലത്ത് രണ്ടുകയും ചെയ്തു അതാണ് അതിലുള്ള വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്വലീകത്തുകൾ എന്നത് ഇസ്ലാമികമല്ല അത് ഷിയാക്കൾ എന്ന ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വഴിമാറി സഞ്ചരിച്ച കക്ഷികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും അവർ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു വിട്ട ത്വലീകത്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സൂഫി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വരികയും ആ സൂഫി പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇത്തരം ത്വലീകത്തുകൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് അവിടെ വീക്ഷണ പ്രകാരം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു കുത്തുബ് ഉണ്ടാകും അതാണ് കുത്തുബ് സമാൻ അയാളെ കീഴിൽ മൂന്നാളുകളായി ലോകത്തെ മൂന്ന് ഭാഗം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൂന്നാൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കും ഒരു ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇയാളെ കീഴിലുള്ള തൊട്ട് താഴെയുള്ള പോസ്റ്റുകളായി അയാൾക്ക് കീഴിൽ അബുദാലുകൾ എന്ന പേരിൽ നാൽപ
മൊത്തം ലോകത്ത് വന്ന എല്ലാ കുത്തുബുകളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് എന്നാണ് ഓരോ നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്ന ഓരോ കുത്തുബ് ആ കുത്തുബുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരാളുണ്ട് അതാണ് കുത്തുബുല്ല കുത്താബ് കുത്തുബുകളുടെ കുത്തുബ് അത് മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് ആണ് എന്നാണ് ആ മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് ആണ് ഈ എല്ലാ കുത്തുബിൻ്റെയും കൺട്രോൾ ആണ് ആ മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് വിവരം കൊടുക്കരുത് ഹിദർ നബി ആണ് ഹിദർ നബിക്ക് അല്ല വിവരം കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഹിദർ നബി ഇവിടെ മൊത്തം ഇവിടെ അധ്യക്ഷനായി നടക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടില്ല ലോകത്ത് മൊത്തം ഉണ്ട് എന്നാണ് തുരീക്കത്തുകാരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഹിദർ നബിയും ഇല്ലാസ് നബിയും ഭൂമിയിലുണ്ട് ഈസാ നബിയും ഇദ്രീസ് നബിയും ആകാശത്തുമുണ്ട് എന്നാണ് ഹയ്യാനിഫിൽ അള്ളി ഖലൂം വ ഇല്ലാസു ഒഫിസമ ഇക്കദ ഈസാ വ ഇദ്രീസു എന്നാണ് അവർ സാധാരണ പാടാറുള്ളത് ഈസാ നബിയും ഇദ്രീസ് നബിയും ആകാശ ലോകത്തും ഹിദർ നബിയും അതേപോലെ ഇല്ലാസ് നബിയും ഭൂമിയിലുമായി ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരാണ് ടോട്ടൽ കൺട്രോളർ അവർക്ക് പഠിച്ചോണത്തിന് വിവരം കിട്ടുക അവർ കുത്തുബുല ഖത്താബിനെ കൊടുക്കുക കുത്തുബുല ഖത്താബ് കുത്തുബു സമ്മാനെ കൊടുക്കുക കുത്തുബു സമ്മാൻ ഇപ്പം താഴോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ലോകം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ കൺട്രോളർ അവരാണ് ഇയാൾ അവസാനം മരിച്ചത് വയറ്റ് നോക്കി കുടിച്ചിട്ടാ നമ്മൾ ആലുവയിലെ ഷെയ്ഖ് ആലുവയിലെ ഷെയ്ഖ് അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ആകെ വയറുവേദനയായി ഒന്നാകെ ഇളകി ഒന്നാകെ പോയി അവസാന ആൾ മരിച്ചു സ്വന്തം വയറ്റ് നോക്കി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളാണ് ലോകം കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാർ അപ്പൊ സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഏർപ്പാടിന് ഇസ്ലാമിലില്ല അത്തരം കുത്തുബു ഇല്ല കുത്തുബു സമ്മാനം ഇല്ല കുത്തുബുല ഖത്താബു ഇല്ല ഒക്കെ തട്ടിപ്പന്മാര് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കുറെ മനുഷ്യന്മാരെ എഴുത്ത് പിന്നെ ബയ്യത്തെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടാള് ഒന്നിച്ച് വന്ന് ബയ്യത്തെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ബയ്യത്തെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബയ്യത്തെ സ്വീകരിക്കൂല ഒരു ദിക്കറ് കൊടുത്തു ആ ദിക്കറ് ഒരു ലക്ഷം പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണം ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചൊല്ലിയിട്ട് വരണം എന്നാലേ ബയ്യത്തെ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാം എന്ന് അവിടെ ചൊല്ലാതെ ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിവിടെ പൊളിയും അവിടെ ചൊല്ലിയിട്ട് വന്നോളണം അവ ഒരുത്തന് വലിയ വിശ്വാസം ഒന്നുമില്ല അവൻ ചൊല്ലില്ല മറ്റോ വലിയ ആത്മാർത്ഥമായി ഓരോ രാവും പകലും ചൊല്ലി 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 ആ എണ്ണം തീർത്തു ഏതായാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാളും കൂടെ വീണ്ടും വന്നു ശേഖനെ കാണാൻ ഒരുത്തൻ ചൊല്ലാതെയും വന്നു മറ്റവൻ ചൊല്ലിയിട്ടും വന്നു വന്ന ഉടനെ ശേഖ് ചൊല്ലിയ ആളെ നോക്കി വന്നു നീ ചൊല്ലിയിട്ടില്ല ആൾ ചൊല്ലാത്തവരെ സ്വീകരിക്കും ചെയ്തു ചൊല്ലാത്ത ആളെ സ്വീകരിച്ചു ചൊല്ലിയ ആളെ ചൊല്ലിയിട്ടില്ല ആൾ അപ്പൊ പിന്നെ അവൻ ന്യായം കണ്ടെത്തി ഞാൻ 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 ചൊല്ലിയത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന് എന്തെങ്കിലും വേറെ കുറവുണ്ടാകുന്ന അവസാനം രണ്ടാളും പിന്നെ ബയ്യത്ത് ചെയ്ത് രണ്ടാളും മുരീതന്മാരായി മാറി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരാൾ ചോദിച്ചു എനിക്ക് എന്നെ വേണേൽ അബുദാലാക്കി തരാം അമ്പതിനായിരം രൂപ എന്നാൽ മതി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ അപ്പൊ അൻപതിനായിരം കൊടുത്ത അബുദാലാവുന്നതാണ് അബുദാലായാളെ മെച്ചം ഒരേ സമയത്ത് നാൽപ്പത് തടി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഒരു സമയത്ത് നാൽപ്പത് സ്ഥലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അതാണ് അബുദാലിനുള്ള മെച്ചം എന്നാണ് അവരെ വിശ്വാസം അപ്പൊ അമ്പതിനായിരം കൊടുത്താൽ അബുദാലാക്കാതാണ് അപ്പം മനസ്സിലായി തട്ടിപ്പാണ് ഒരു നേരം മുജാഹിദായി മാറി ഞാൻ അബുദാലക്കാൾ നല്ല മുജാഹിദാകുക എന്നുള്ളത് അവർ മുജാഹിദായി അപ്പം അത്ര ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏർപ്പാടേ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കുത്തുബു സമ്മാനം ഇല്ല കുത്തുബു അഖ്താബും ഇല്ല അതൊക്കെ സൂഫികൾ കൊണ്ട് വന്ന് ഇസ്ലാമിനെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ ചില വഴികൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് മാലകൾ മൗരീദുകൾ റത്തീബുകൾ കുത്തബിയത്തുകൾ അതേപോലെ ഹദ്ദാദുകൾ ജാറങ്ങൾ ദർഗകൾ ആൾദൈവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കിയായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു വന്ന അന്ധവിശ്വാസ മനാചാരങ്ങളുമാണ് അതൊക്കെ ഇസ്ലാമി അന്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രഭാഷണ പരം പ്രഭാഷണം നടക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ പരിപാടിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഞാനിത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പ്രവാചകന് സിഹറ് ബാധിച്ചു എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആവർത്തിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകന് സിഹറ് ബാധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ ഭ്രാന്തനല്ല നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും പ്രവാചകന് ഏറ്റിട്ടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
ഹജറുൽ അസ്വദിനെയാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് ഹജറുൽ അസ്വദ് അതിന് അള്ളാഹു കൈകൾ കൊടുക്കുമെന്നും നാവ് കൊടുക്കുമെന്നും അതിൽ ആരെല്ലാം തൊട്ടു അവരുടെ ഹൃദയശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് അത് സാക്ഷി പറയുമെന്നെല്ലാം വ്യക്തമായി ഹദീസുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കല്ലാണ് വെളുത്ത കല്ലായിരുന്നെന്നും ആളുകളുടെ തൊട്ടുമുത്തൽ കൊണ്ട് അവരുടെ പാപങ്ങൾ വഹിച്ചെടുത്താണ് അത് കറുത്തു പോയതെന്നും പറയുന്നു അതിനർത്ഥം പാപം പൊറുക്കാൻ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് പോലും അധികാരമില്ല അപ്പോൾ ഹജറുൽ അസ്വദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കല്ലിൽ തൊട്ടുമുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപം പൊറുക്കണമെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അവകാശത്തെ ആ കല്ലിന് ചാർത്തി കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഇസ്ലാമിക വസ്ത്രധാരണം താടി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ നിര്യാണയ്ക്ക് മുകളിൽ മുണ്ടെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ആളുകളുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത് ഷിർക്കിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവാനോ ആണോ കാരണം ഈ പറയുന്ന ഹജറുൽ അസ്വദിനെ കുറിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇബിലീസിൻ്റെ സ്തൂപത്തെ കുറിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ സംസം വെള്ളത്തിനെ കുറിച്ചോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂചന നിങ്ങൾ പറയണം കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹദീസുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ വിശദീകരണമാണെന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഹജറുൽ അസ്വദ് എന്ന കല്ലിനെ കുറിച്ചും സംസം വെള്ളത്തിനെ കുറിച്ചും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവാചകന് സിഹർവാദ ഏൽക്കും എന്നതെല്ലാം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആയത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കണം സഹോദരൻ പേര് വന്നില്ല സഹോദരൻ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായി ശാന്തമായി കേൾക്കണമെന്നാണ് ഒരു സ്നേഹബുദ്ധ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരങ്ങൾ സഹോദരന് വന്നുപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രവാചക സെഹ്റു ബാധിക്കോ ഇല്ല എന്ന ഖുർആാനിൽ എവിടെയുമില്ല ഒരായത്തുമില്ല അതുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ഹദീസും ആയത്തും എതിരാവുക സെഹ്റു ബാധിക്കയില്ല എന്നോ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നോ ഖുർആൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ പ്രവാചൻ സാഹിറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് പ്രവാചൻ സാഹിറല്ല പ്രവാചനെ പറ്റി മുസ്ലിംകൾ മസ്ഹൂർ എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മസ്ഹൂർ നബി അല്ലേ അല്ല ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അക്രമിയാണ് പ്രവാചനം പ്രാന്തനല്ല എന്ന് ഖുറാൻ പറഞ്ഞു പ്രവാചനം പ്രാന്തനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം വരുന്നുമില്ല ആയത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഉദ്ധരിക്കണം ആയത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല മുസ്ലിമികൾക്ക് പ്രമാണം മുസ്ലിമികൾക്ക് വഹയുണ്ടായാലും മതി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വഹയുണ്ടായാൽ അത് പ്രമാണമാണ് അത് ആയത്തിലും ആവാം ഹദീസിലും ആകാം ആയത്തിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കൂ ഹദീസ് വന്നാൽ വിശ്വസിക്കൂല എന്നത് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ഈങ്ങളുടെ നിലപാടേ അല്ല അള്ളാഹു അറിയിച്ചുവെങ്കിൽ അതാണ് പ്രമാണം ആ അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ അറിയിക്കാം ഖുർആാനിലൂടെ അല്ലാതെയും അറിയിക്കാം അത് രണ്ടും പ്രമാണമാണ് അപ്പൊ അല്ല അറിയിച്ചോ അത് പ്രമാണമാണ് അല്ല അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചനക്ക് നബീദ് സമ്മന്ന ജൂതൻ സിഹർ ചെയ്തു വന്ന് അള്ളാഹു മലക്കള പറഞ്ഞയച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രവാചകരാണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല ബുഹാരി പറഞ്ഞതല്ല ബുഹാരി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രവാചന സെഹർ വായിച്ചൊന്നും ബുഹാരി പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല നബിയാണ് പറഞ്ഞത് ആയിഷാ ബിബിയോടാണ് പറഞ്ഞത് നബിയോട് പറഞ്ഞത് ജിബിലാണ് ജിബിലിനെ പറഞ്ഞയച്ച അള്ളാഹുവാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവാണെന്ന് അറിയിച്ചത് അല്ല അറിയിച്ചാൽ അത് പ്രമാണമാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഹജർ അസ്മദ് ചുംബിച്ചാൽ ഹജർ അസ്മദ് ദോഷം വലിച്ചെടുക്കും എന്ന് ഒരു ഹദീസിലും ഇല്ല അത് ദോഷം പൊറുക്കുമെന്നും എവിടെയും ഇല്ല ഹജർ അസ്മദ് ദോഷം പൊറുക്കുന്ന കല്ലുമല്ല ദോഷം പൊറുക്കാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ല മുത്തുന്ന എല്ലാവരുടെയും ദോഷം ആ കല്ലിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇവരതോട് ശുദ്ധിയാവുകയാണ് എന്ന ഹദീസിലില്ല എന്നാൽ പാപികൾ ചുംബിച്ചത് കൊണ്ട് ആ കല്ല് കറുത്തുപോയി എന്ന ഹദീസിലുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഇവന്റെ പാപം ആ കല്ല് വലിച്ചെടുത്തു എന്നല്ല അതിന് മുസ്ലിം ലോകത്തെ പണ്ഡിതമാർ നൽകിയ മറുപടി ഒരു പാപം ഒരു കല്ലിൽ വരെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു നമുക്കിവിടെ ദൃഷ്ടാന്തമായി വെച്ചതാണത് എന്തിന് ഒരു കല്ലിൽ അത്ര സ്വാധീനിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽബിൽ എത്ര സ്വാധീനിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു കല്ലിൽ അത്ര സ്വാധീനിക്കുമെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ കൽബിൽ അത് എത്ര സ്വാധീനിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഖുർആാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കർമ്മങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കറയായി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്
ഇവിടെ കൽബുകളിൽ കറയായി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കൽബിൽ കറ പിടിക്കുമോ പിടിക്കും തെളിവ് വേണോ ഇതാ കല്ല് കറ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി കൽബ് ഏതായാലും കറ പിടിക്കും ഇനി പരലോകത്ത് ആ കല്ല് സാക്ഷി പറയും എന്നതാണോ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം ആ കല്ല് മാത്രമല്ല ഈ ഗ്രൗണ്ടും സാക്ഷി പറയും ഈ മുഖാമുഖത്തിൽ നമ്മൾ ദീന് പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ഖുർആാനിലായത്തുണ്ട് ഭൂമി അതിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങളെ പറയുന്ന ദിവസമാണെന്ന് ഭൂമി അതിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങളെ പറയുന്ന ദിവസമാണെന്ന് ഈ ആയത്ത് ഒരാൾ ഓതി വയതു പറഞ്ഞാൽ ശിർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കലാണോ അല്ലല്ലോ എങ്ങനെ ഭൂമി വർത്തമാനം പറയാം ഭൂമിക്ക് നാവുണ്ടോ ഭൂമിക്ക് പറയാൻ കഴിയോ അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് ഈ ഭൂമി അറിയുന്നുണ്ടോ ഓ അത് ശിർക്കല്ലേ ഈ ആയത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയണോ ഹദീഫ് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ കുറച്ചയും പറയും ആയത്തും വേണ്ട ഒരു സഹോദരൻ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഒരു കല്ലും ഒരാളുടെയും പാപം ഏറ്റുവാങ്ങി അയാളെ പാപത്തെ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു കല്ലും പാപം പുറക്കുന്ന അള്ളാഹു തല മാത്രമാണ് പ്രവാചകനും ഭ്രാന്തനല്ല ഒരു ഹദീസിലും അങ്ങനെ ഭ്രാന്തനാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഖുർആാനിൽ പ്രവാചകന് സെഹർ ബാധിക്കുകയില്ല എന്നോ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നോ ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്തേ ഇല്ല മക്കത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ നബി ആക്ഷേപിച്ചു നബി മസ്ഹൂറാണ് അത് ആക്ഷേപം മാത്രമാണ് ആരോപണം മാത്രമാണ് ആ മസ്ഹൂർ നബി ഒരു കാലത്തുമായിട്ടില്ല ആകുന്ന പ്രശ്നവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം എന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നേ ഇല്ല എന്നാണ് സൂചി പിന്നെ സ്തൂപമാവട്ടെ അല്ലാത്തവട്ടെ അതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ കഴുവയാണെങ്കിലും സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ കഴുവ സ്വർഗീയ കല്ല ആരും പറയുന്നില്ല ഇന്ന് ഹജർ സ്വർഗീയ കല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഒരു കഴുവയെ പറ്റി ആയത്ത് ഓതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായത്ത് നമുക്ക് ഓതാൻ പറ്റുക ഏതായത്ത് ഓതാൻ പറ്റുക ഖുർആാനിൽ കഴുവ എന്ന ഉപയോഗമൊന്നും കാണില്ല അവിടെ അൽ ബൈത്തുൽ അത്തീഖ് ഹാദൽ ബൈത്ത് എന്നൊക്കെ ഈ വീട് ഈ വീട് ആ പഴയ വീട് എന്നൊക്കെ ഏതാ പഴയ വീട് എവിടുന്നാ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ റബ്ബിനെ അവർ ആരാധിക്കട്ടെ ഏത് വീട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാ അത് നബിൻ്റെ വീടാണെന്ന് ഞാൻ വാദിച്ചാലോ അല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയാ ഈ വീടിൻ്റെ രക്ഷിതാവിനെ ആരാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീട് നബിൻ്റെ വീടാണെന്ന് ഒരുത്തിന് വാദിക്കും മറ്റോ പറയാ അല്ല അത് അബൂജഹല്ല വീടാ മറ്റോ പറയാ അല്ല അത് വേറൊരു വീടാ എന്ന് വാദിച്ചാൽ അത് കഴുവയാണ് എന്ന് എവിടുന്നാ കിട്ടുക ഇനി ഖുർആാൻ തന്നെ ഈ ഖുർആാൻ നബിക്കിറങ്ങിയത് എവിടുന്നാ കിട്ടിയത് നമ്മളൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നു ഖുർ അള്ളാഹു റസൂലിന് അള്ളാഹു ആദ്യം ഇറക്കി കൊടുത്ത ഈ ക്രൈബ് സ്മിയാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലെ മുസൈഫ് എടുത്ത് നോക്കി ആദ്യം കാണുന്ന ഫാത്തിഹയാണ് ഓ അത് ആരോ അട്ടിമറിച്ചതാട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ മുസൈഫ് ശരിയല്ല എന്ന് ഇവരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വാദിച്ചൂടെ അപ്പൊ അത്തരം യുക്തിവാദങ്ങൾ നമ്മെ മത നിഷേധത്തിലേക്ക് മാത്രമേ എത്തിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്താ ശിർക്ക് എന്താ തൗഹീദ് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലെത്തി നിസ്വാർത്ഥമായി പഠിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അത് മനസ്സിലാവും അതേപോലെ സംസം വെള്ളവും അപ്പം എല്ലാ സംഗതിയും ഖുർആാനിൽ വന്നെങ്കിലേ സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ വരാത്ത ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളും നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഖുർആാനിൽ മാത്രം കണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ എന്നൊരു വാശ അവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇത്തരം ചില വിഷയത്തിൽ മാത്രമാണ് ഹദീസല്ലേ ഉള്ളൂ ഖുർആാനിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പം നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ താങ്കൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു റക്കഴത്ത് പോലും ഖുർആാനും കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയൂല ഖുർആാൻ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ റക്കഴത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിസ്കരിച്ച് കാണിച്ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അവാർഡ് തരും ഒരു റക്കഴത്ത് ഖുർആാന് മാത്രം വിട്ട് അതീസ് ഒന്നും എടുക്കാതെ മൂന്ന് വക്തോ അഞ്ചു വക്തോ ഒക്കെ പോട്ടെ ഒറ്റ റക്കഴത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് കഴിയൂല അതേപോലെ നോമ്പ് സക്കാത്ത് ഹജ്ജ് ഇതൊന്നും ഖുർആാന് മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി എങ്ങനെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക സക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന അർത്ഥം എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ അലക്കിയാൽ അതിന് അറബി ഭാഷയിൽ സക്കാത്ത് എന്ന് പറയാം ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുപോയി വാഷ് ചെയ്താൽ അതിന് സക്കാത്ത് എന്ന് പറയാം സംസ്കരിക്കുക ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന അർത്ഥം അല്ലാതെ സമ്പത്ത് നിന്ന് രണ്ടര ശതമാനം കൊടുക്കണം എന്ന് എവിടെ നിന്നേ കിട്ടിയത് ഹദീസിൽ നിന്നേ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരാൾ മരിച്ചു മരിച്ച ആളെ ആ ഡെഡ് ബോഡി എന്ത് ചെയ്യണം ഖുർആാൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നും കിട്ടൂല മരിച്ച ആളെ കുളിപ്പിക്കണോ കഫൻ ചെയ്യണോ നിസ്കരിക്കണോ മറമാടണോ ഒന്നുമില്ല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്
ഇല്ല സഹാത്തുകരിമ്മ ചൊല്ലണം ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരിക ഒരാളും നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കണം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അയാൾക്ക് നീ സഹാത്ത് ഉച്ചരിക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഖുർആാൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ ഖുർആാൻ സഹാത്ത് കരിമ്മുണ്ടോ സഹാത്ത് കരിമ്മ ഖുർആാനുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അയാളുടെ നീ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നീ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഖുർആാൻ പ്രകാരം അപ്പൊ നബി ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് നബി എങ്ങനെയാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ന് നോക്കണം ഹദീസിലുണ്ട് അതാണ് മാർഗം അപ്പൊ അവിടെ മുതൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കയറി വരുന്ന അവിടെ മുതൽ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പിരിയുന്ന ആ മേഖല വരെയുള്ള ഒന്നും ഖുർആാന് മാത്രം എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോഴാണ് അവസാനം പിന്നെ പോയിട്ട് സർവ്വമത സത്യവാദം പറഞ്ഞ് ഇതൊന്നും അത്ര കാര്യമൊന്നുമല്ല ഖുർആാനും ദൈവീകമല്ല എന്നുവരെ പറയുന്ന അപകടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക എന്നതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്നേഹബുദ്ധ ഉണർത്താനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മുൻ ധാരണകൾ മാറ്റിവെച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി ഒന്ന് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ എന്ന നിലക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് അതായത് ഈ എൻ്റെ ചോദ്യം അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സമ്പൂർണമാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിരവധി ആയത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതല്ല അത് പറയാം അതിനു മുമ്പ് ചോദിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സമ്പൂർണം അല്ലേ ആണ് ആണല്ലോ പിന്നെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചർത്ഥമല്ല അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സമ്പൂർണമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയം ഹജറുൽ അസ്വദ് സംസം വെള്ളം മക്കാമു ഇബ്രാഹിം അതായത് ഇബ്രാഹിം നിന്ന സ്ഥലമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥലമുണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട് എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാൽപാദം അവിടെ പണത് വയ്ക്കാൻ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ട് ഇബിലീസിന്റെ സ്തൂപം ഇബിലീസിന്റെ സ്തൂപം ഏതടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിലെ ഏത് ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളുടെ രീതിയിലാണ് ഇബിലീസിന്റെ സ്തൂപം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു ആരാധനാ കർമ്മം ഇബിലീസിന്റെ സ്തൂപം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ കല്ലെറിയുക എന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂചന നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ സ്തൂപം ഉണ്ടാക്കി ആരുണ്ടാക്കി തെറ്റിദ്ധാരണ എനിക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയൊന്നുമില്ല തെറ്റിദ്ധാരണ നിങ്ങൾ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ ഗംഗാജലത്തിന് പ്രാധാന്യം പുണ്യം കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് അന്ധവിശ്വാസവും മുസ്ലിങ്ങൾ സംസം വെള്ളത്തിന് പ്രാധാന്യം പുണ്യം കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നല്ല വിശ്വാസവുമാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ കല്ലിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഷിർക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ കല്ലിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തൗഹീദുമാകുന്നത് അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് മതവും ജാതിയും തിരിച്ചാണോ അള്ളാഹു ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് എന്നറിയാം അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ ക്ഷേത്രത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഷിർക്കും മുസ്ലിമീങ്ങൾ കഴിവേ പ്രദർശനം ചെയ്യുമ്പോൾ തൗഹീദുമാകുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ അല്ല അത് പറയണല്ലോ എന്താ പറയാത്തത് പ്രദക്ഷിണം പറയണല്ലോ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പുരാതന ഭവനത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യട്ടെ എന്റെ തറവാട് ഇവിടെ ഞാൻ തവാഫ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ഈ ആയത്ത് പ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അല്ല പറഞ്ഞ പുരാതന ഭവനത്തെ തവാഫ് ചെയ്യട്ടെ എന്നാ ഞാൻ എൻ്റെ തറവാട്ട് വീട്ടിൽ പോയി ഓഫ് ചെയ്തു ഞാൻ പറയാം അല്ല ഖുർആാന് പറഞ്ഞത് പുരാതന വീട് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാനാണ് അവിടെ എൻ്റെ പുരാതന വീട് എൻ്റെ തറവാടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി പ്രദർശനം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമാണെന്നുണ്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ സംസമ്പിലും ഹജർ അഫ്സിലും മാത്രം ഈ ഒരു വ്യത്യാസവും കഴബയിൽ ആ വ്യത്യാസം കാണാത്തത് എന്താ അത് ഖുർആാൻ ആയിട്ടുള്ളതല്ലേ അതാ പറയാ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ അത്ര നിങ്ങളെ ആയത്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആയത്ത് എടുത്തോളി പഴുക്ക് ഈ സമയത്ത് ആയത്ത് ഇറക്കി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സമ്പൂർണമാണ് എന്ന് ഏത് ആയത്തരങ്ങൾ ഉള്ളത് ആ ആയത്ത് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ഖുർആൻ സമ്പൂർണ്ണമാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ സമ്പൂർണ്ണമല്ല അതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ സമ്പൂർണം വേറെയാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ സമ്പൂർണം വേറെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആയത്ത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കാര്യം മതമായി മാറാനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഹൈന്ദവൻ ചെയ്തോ മുസ്ലിം ചെയ്തോ എന്നതല്ല ഒരു മുസ്ലിം ഗംഗാ
അതേപോലെ മറ്റ് ഏത് നദിയെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഒരേ സുട്ടാവാണ് ആ സട്ടാവ് പറയണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സവിശേഷതയുണ്ടോ അവൻ പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കാം അവൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ എവിടെ പറയും ഒന്നുകിൽ ഖുർആാനിലൂടെ വഹയായി നൽകും അല്ലെ ഖുർആൻ അല്ലാതെ നബിക്ക് വഹയായി നൽകും അല്ല പറഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞാൽ മതി അത് വഹയായി കിട്ടിയാൽ മതി എങ്കിൽ പ്രമാണമാണ് ആ പടച്ചോനാണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ കല്ലും സൃഷ്ടിച്ചത് അവനാണ് സ്വർഗത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത് അവനാണ് ഈ കല്ല് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്ത് നിറക്കിയ കല്ലാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ആ സൃഷ്ടാവാണ് ഈ ലോകത്തെ മൊത്തം സംവിധാനിച്ചത് അതിൽ ഏതിനെ എങ്ങനെ ആര് എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണം സട്ടാവ് പറയണം അപ്പോൾ അത് മതമായി മാറും സട്ടാവ് പറയാത്ത ഒന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും മതമായി മാറുകയുമില്ല അത് മുസ്ലിം ചെയ്താലും മതമാവില്ല അമുസ്ലിം ചെയ്താലും മതമാവില്ല ആര് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് മതമല്ലാതാവുകയുമില്ല അപ്പൊ സംസമിന്റെ കാര്യം സട്ടാവ് പഠിപ്പിച്ചു ഹജു റസ്മദിന്റെ കാര്യം സട്ടാവ് പഠിപ്പിച്ചു മക്കാമു ഇബ്രാഹിം സട്ടാവ് പഠിപ്പിച്ചു ഇനി മക്കാമു ഇബ്രാഹിം നിങ്ങൾ എന്റെ പദപ്പം എന്താ ഇബ്രാഹിം ഇസ്ലാം നിന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥലം എന്നാ അത് എവിടുന്നേ കിട്ടിയത് അത് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഖുർആൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഖുർആാമിബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മക്കാം മക്കാം നിന്ന സ്ഥലം എന്നേ ഉള്ളൂ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥലം എന്നല്ല അവിടെ അട്ടിമറിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശാർത്ഥം കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം നബി സ്ഥലം നിന്ന സ്ഥലത്തിന് എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചൂടെ അത് ഖുർആാൻ ആയത്തുണ്ട് നിഷേധിക്കാൻ ഇപ്പൊ ധൈര്യം വന്നിട്ടില്ല ഒരു നാല് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ എത്തും ഈ പോക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മക്കാമ് ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം സ്ഥലം നിന്ന സ്ഥലം എവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥലം കിട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥലം ഒരു കൂട്ടിച്ചേർത്തെങ്കിലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ നിഷേധ മനസ്സ് നിലർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വന്തമായി വ്യാഖ്യാനിക്കണ്ട ഇതിന് നൂറ്റാണ്ട് പതിനാല് കാലം മുസ്ലിം ലോകം സ്വീകരിച്ചു പോന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ രീതി എങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി എങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഏതായാലും ആയത്തങ്ങൾ പറയും ബാക്കി ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം പരിശുദ്ധ കുറാൻ സമ്പൂർണ്ണ വിശദീകരണത്തോട് കൂടിയാണ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന ആയത്ത് ഉദ്ധരിക്കാം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം സമുൽകൃഷ്ടമായ വചനങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഘടകങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം ചേർന്നതും വിഷയങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു വേദം രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് കാര്യം ഇതായിരിക്കെ ഞാൻ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരു വിധികർത്ത വിധികർത്താവിനെ തേടുകയോ അവനോ വിശദ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഖുർആൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി തന്നവനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആറാം അധ്യായം നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ ആയത്ത് അടുത്ത ആയത്ത് അല്ല തീർന്നില്ല രണ്ടു മൂന്നോ മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അത് വായിച്ചു വരാം നാം അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തമായ തെളിവുകളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും മറച്ചു വയ്ക്കുന്നവർ ആരോ അതും മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കുമായി നാം ഖുർആാനിൽ വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു അടുത്തായത്ത് അത് സൂറത്തിൽ ബക്കറ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്താണ് അടുത്തായത്ത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരെയെങ്കിലും വിധികർത്താവായി ഞാൻ തേടുകയോ അവനാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് തികച്ചും വിശദമായ വേദം അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ആറാം അധ്യായം നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ ആയത്ത് അടുത്തത് വിഷയങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വേദ സൂക്തങ്ങൾ എത്ര ഈ ഖുർആൻ നാം അതിനെ അറബി ഭാഷയിൽ ഖുർആനാക്കി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത് നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ഇതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇനിയും ആയത്തുകളുണ്ട് ഇത് സമ്പൂർണ്ണ വിശദീകരണത്തോടു കൂടിയാണ് ഇറക്കിയതെന്ന് ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളിപ്പോ മൊത്തം പറഞ്ഞത് അഞ്ചായത്താണ് അത് നാലായത്ത് മക്കയിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അഞ്ചായത്തിൽ നാലായത്ത് സൂത്ത് ബക്കറയിൽ ആയത്തോടിച്ച് ബാക്കി നാലായത്തുകളും മക്കയിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ഈ ആയത്താണ് ഖുർആൻ സമ്പൂർണമാണ് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് തെളിവെങ്കിൽ ആ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നൊരു ആയത്ത് ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നൊരു ആയത്ത് ഇറങ്ങാൻ തന്നെ പാടില്ല നിയമം ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല എല്ലാത്തിനും വിശദീകരണമായി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആയത്ത് ഇറക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം അത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെയും ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ആയത്ത് ഇറങ്ങ
അപ്പൊ ഈ ആഴത്തിറങ്ങുന്ന കാലത്ത് സമ്പൂർണമായിരുന്നു എന്നോ അല്ലായിരുന്നു എന്നോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ ചോദിക്കുക ഈ ആയത്തിറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം എന്തിനാ ആയത്തിറങ്ങിയത് അപ്പൊ ആ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഇറങ്ങിയ ആയത്തും കൂടി വരുമ്പോഴേ പൂർത്തിയാവുള്ളൂ എന്നല്ലേ അപ്പൊ ഈ ആയത്തിറങ്ങിയ കാലത്ത് പൂർത്തിയല്ല എന്നല്ലേ അവ വരുന്നത് ഇനി അല്ലോ അക്കമത്തിലൊക്കെ ദീനക്കും നിങ്ങൾ ദീൻ ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കി തന്നു അത് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെയും ആയത്തിറങ്ങിയത് അപ്പോഴും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്ന് വരുമോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ സമ്പൂർണം വേറെയാണ് യഥാർത്ഥ സമ്പൂർണം വേറെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾ കൂടെ ആയത്ത് ഓതാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആയത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഓതാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല അപ്പൊ ഖുർആൻ സമ്പൂർണമാണ് പറ ഹദീസ് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഏത് ആയത്തങ്ങൾ ഓതുന്നുവോ ആ ആയത്താവണം ഖുർആാനിൽ അവസാനം ഇറങ്ങിയ ആയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശേഷം ഒരു ആയത്തെറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ആയത്ത് പൊളിഞ്ഞില്ലേ ഇത് സമ്പൂർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആയത്തെറിക്കുക ഓ അപ്പൊ ഈ ആയത്തെറിക്കപ്പോഴാ സമ്പൂർണ്ണ ആയത് നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആയത്ത് വീണ്ടും ഇറങ്ങുക ഓ എന്താ മുഹമ്മദ് നീ ചെയ്ത് നീ അല്ലേ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ് ഖുർആൻ സമ്പൂർണ്ണ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ആയത്ത് എന്ന് നിങ്ങളെ ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അബൂജല ചോദിക്കൂല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ചെല്ലോ അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ആയത്ത് ആ അർത്ഥത്തിലേ അല്ല അപ്പൊ ഖുർആൻ സമ്പൂർണമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അതീസ് വേണ്ട വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എന്നല്ല അതിനർത്ഥം അത് താങ്കൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് അത് അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പഠിച്ചോടി മുൻധാരണ മാറ്റി വെച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഖുർആാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങേണ്ടത് ഒക്കെ ഇറങ്ങി എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് എല്ലാ നിയമമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞാൽ ഇതാ എല്ലാം സമ്പൂർണമായി കഴിഞ്ഞു ഇതല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആയത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം ധാരാളം ആയത്തിറങ്ങി അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ആയത്തിന് എന്തർത്ഥമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചൂടെ അപ്പൊ ഖുർആൻ സമ്പൂർണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അതിന് വിശദീകരണം വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എന്നല്ല ഖുർആാനിൽ പറയാത്ത നിയമങ്ങൾ ഹദീസിലുണ്ട് ഹദീസിൽ പറയാത്ത നിയമങ്ങൾ ഖുർആാനിലും ഉണ്ട് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ അതേ നിയമം അതേപോലെ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിൽ വന്ന നിയമത്തെ വിശദമായി ഹദീസിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് മാത്രമല്ല അവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് കിതാബ് എന്നാണ് അല്ല ഇറക്കിയത് കിതാബ് അല്ലല്ലോ ദാലിക്കൽ കിതാബ് സൂത്ത ബക്കറ രണ്ടാമത്തായത് ദാലിക്കൽ കിതാബ് ആ ഗ്രന്ഥം ആ കിതാബ് അല്ല ഇറക്കിയത് കിതാബാണോ അല്ല ഇറക്കി ചില വചനങ്ങളല്ലേ കിതാബല്ലോ അപ്പൊ എടുത്താൽ പറയാം അത് ഇതിനെ പറ്റല്ല അത് വേറെ കിതാബിനെ പറ്റി അതെടുത്താൽ വാദിച്ചാലോ അപ്പൊ ഹദീസ് എടുക്കാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്ത് പോലും എടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ചായത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം സൂത്ത് സുമറ നിങ്ങൾ വായിച്ചതേ അത് മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായമാണ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് സൂത്ത് ബക്കറ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ബക്കറ എന്നൊരു പേര് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഈ സൂത്തിന്റെ പേര് സൂത്ര ബക്കറയാണെന്ന് ഖുർആാനുണ്ടോ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സൂത്ര ബക്കറയാകുന്നു ഖുർആാനുണ്ടോ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഹദീസ് തന്നെ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഹദീസ് റിക്കൂല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സൂറത്തിന്റെ പേര് പറയുകയും ചെയ്യാം അത് ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്തിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ സൂറത്തിന്റെ പേര് ഖുർആാനില്ല നമ്പറും ഇല്ല ഇത് മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ സൂറത്ത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അവതരണം കൊണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല അവതരിച്ച ആ ഓർഡർ നോക്കിയാൽ സൂത്ത് സുമർ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം സൂറത്തല്ല സൂത്ത് ബക്കറ രണ്ടാമത്തെ സൂറത്തല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ സൂറത്തായത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഹജീസ് എത്താൽ അഴുക്ക മറുപടി ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഫാത്തിഹ ഒന്നാം സൂറത്താണ് ബക്കറ രണ്ടാം സൂറത്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ഹജീസ് എന്ന് മനസ്സിലായി നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഫാത്തിഹ ഒന്നാം സൂറത്താകാൻ പറ്റൂല ഒന്നാമത്തെ സൂറത്ത് ഇക്രേ ബിസ്മി ആകണം അതും അഞ്ചായത്ത് മാത്രം പിന്നെ മുദ്ദസിറിന്റെ കുറച്ച് ആയത്താവണം പിന്നെ മുസമ്മിലാവണം അങ്ങനെ വരേണ്ടത് രണ്ടാം സൂറത്ത് എങ്ങനെ ബക്കറയായി ഹദീസിനെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദര ഒരേ അപകടത്തിലാണ് ചെന്ന് ചാടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ രാത്രി പോയി കിടക്കുമ്പോൾ സ്വസ്ഥമായി ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആയത്തിന്റെ ഒരു അർത്ഥം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എഴുതി അയച്ചു തന്നു അത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഖുറാൻ എല്ലാണ്ട് എന്
ആ സട്ടാവ് പറയാത്ത ഒന്ന് ആര് ചെയ്താലും അത് മതമല്ല ആ സട്ടാവ് പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഒരാളും സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് മതമാവാതിരിക്കുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് സംസം വെള്ളത്തിന് മഹത്വമുണ്ട് എന്ന് സംസമ്മിന്റെ സട്ടാവ് പറഞ്ഞു എവിടെ പറഞ്ഞു മലക്കിനെ പറഞ്ഞയച്ച് നബിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിവക്ക് മഹത്വമുണ്ട് എന്ന് കഴിവയുടെ സട്ടാവ് പറഞ്ഞു ജിബിയിനെ പറഞ്ഞയച്ച് നബിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മക്കാമു ഇബ്രാഹിം മഹത്വമുണ്ടെന്ന് സട്ടാവ് പറഞ്ഞു ജിബിയിനെ പറഞ്ഞയച്ച് നബിക്ക് ഓതി കൊടുത്തു അതേപോലെ ഓരോന്നും അങ്ങനെയാണ് ആ പറഞ്ഞയച്ച് ചിലത് ഖുർആാനിൽ വന്നു ചിലത് ഹദീഫിൽ വന്നു രണ്ടും അന്ന് പറഞ്ഞയച്ചതാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ പ്രയാസമുള്ളത് പിന്നെ ഇബിലീസിന്റെ സ്തൂപം അങ്ങനത്തെ സ്തൂപമില്ല ഇബിലീസിന് സ്തൂപമില്ല അവിടെ ഇബിലീസിന് എറിയുകയുമല്ല ഇബിലീസ് അത്ര വിഡ്ഡിയല്ല അവിടെ പോയി ഏറുകൊള്ളം നിന്നൊടുക്കാനൊന്നും അപ്പൊ ഇബിലീസിന് എറിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വാസം ചില അന്ധവിശ്വാസികൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാകാം പാകിസ്ഥാനുകൾ കാണാൻ ചെരുപ്പ് അരിട്ടൊക്കെ പോട ഇബിലീസ് എറി അത് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് മതമാവില്ല ഹദീസിന് എവിടെയും ഇബിലീസിന്റെ സ്തൂപാണെന്നോ ഇബിലീസ് അവിടെ വന്നു നിൽക്കുന്നോ ഇബിലീസിന് എറിയാണെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഹദീസിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളെ ബാക്കി കുറെ പിന്നെ നമ്മളെ വകാണ്ട് അതേ കണ്ട് പിന്നെ കൂട്ടിക്കടിപ്പിച്ച് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ ഒരു ഏറെ ഇബ്രാഹിം സത്തു വസ്സാം നിർവഹി ഇബ്രാഹിമിയുടെ ഭാര്യ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അജന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ എറിയണം അല്ല ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അത് ഇബിലീസ് എറിയാനല്ലേ പറഞ്ഞത് അവിടെ പോയി എറിയാൻ അള്ളാഹു താല ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ അല്ല പഠിപ്പിച്ചതാണ് അല്ല ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു ജിബിലിനെ പറഞ്ഞച്ചു നബിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ജിബിലിനെ പറഞ്ഞയച്ചു നബിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നബി സുഹാബത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചു നബി അന്ന് പറഞ്ഞു ഹുദു അണ്ണി മനാസിക്കും ഹജ്ജന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എന്നിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപഠിക്കുക ഖുർആാന് മാത്രം വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാം ഖുർആാന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഖുർആാന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഒഴുകുന്നിടത്തേക്ക് നിങ്ങളും ഒഴുകുക എന്നാ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾ ഒഴുകുന്നിടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒഴുകുക അപ്പൊ അജ്ജന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ എവിടെ പോകേണ്ടത് ജനങ്ങൾ ഒഴുകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴുകാനാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു നീ ഒഴുകട്ട പോണ് ഞാനിത് കഴിഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനിൽ പോണ് ആ എന്നാ ഞാനും പോരാ മറ്റോനെ കണ്ട പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യക്ക് ആവോ എന്നാ പറഞ്ഞു ഞാനും ഇന്ത്യക്ക് പോയി എനിക്ക് അതാ സൗകര്യം കാരണം അല്ല പറഞ്ഞ എന്താ മിൻ ഹൈസ് അഫാദന്നാസ് ജനങ്ങൾ ഒഴുകുന്നിടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒഴുകുക എന്നാ എങ്ങട്ട ഒഴുകാൻ നമ്മൾ അത് ഹദീസ് വിശദീകരിച്ച് കൊടുത്തു അറഫയ്ക്ക് പോകാനുള്ള പറച്ചിലാണത് അറഫയിലേക്ക് പോകാനാണ് പറഞ്ഞത് അത് എടുക്കാത്ത ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിസ്കാരം നോമ്പും ജക്കാത്തും ഹജ്ജും മയ്യത്തും നിക്കാഹും തൊലാക്കും ഒന്നും ഖുർആാന് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഖുർആാൻ തന്നെയും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു ഫാത്യഹ പോലും ഓതാൻ പറ്റൂല ഒരു ഫാത്യഹ പോലും ഒന്നാം അധ്യായം ഫാത്യഹയാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഹദീസ് എടുക്കണം അതിൽ ഒരു ആയത്ത് ഓതണമെങ്കിൽ ഹദീസ് എടുക്കണം അതാണ് ഈ മാ മാലിക് അഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് അസുന്നത്തു സിഫിനത്തു നൂഹിൻ ഹദീസ് എന്നത് നൂഹ് നബിയുടെ കപ്പലാണ് അതിൽ കയറിയവൻ രക്ഷപ്പെടും കയറാതെ മാറി നിന്നാൽ നശിച്ചു തന്നെ നൂഹ് നബിയുടെ കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി കപ്പൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് തൗഹീദുണ്ട് കപ്പലൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നാൽ രക്ഷപ്പെടൂല മുങ്ങി നശിക്കും തൗഹീദ് ഉണ്ടാകണം കപ്പൽ കയറണോ തൗഹീദ് ഉണ്ടാകണം തൗഹീദ് ഉണ്ടോ കപ്പൽ കയറണം കപ്പൽ കയറണമെങ്കിൽ തൗഹീദ് ഉണ്ടാകണം അവനെ കയറ്റുള്ളൂ തൗഹീദ് ഉണ്ടോ കയറണം എന്നാൽ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ ആ സ്ഥാനത്താണ് നബിയുടെ സുന്നത്ത് ഖുർആാൻ എടുക്കണോ ഹദീസ് എടുക്കണം ഹദീസ് എടുക്കുമോ എന്നാലേ ഖുർആാൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മൻ റക്കിബഹത്ത് നജ ആര് കയറിയോ രക്ഷപ്പെടാം ആര് മാറി നിന്നോ ഫക്കത് ഹലക്ക അവൻ നശിച്ചത് തന്നെ എന്ന് ഇമാ മാലിക് റഹമോദ് അന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അധ്യായങ്ങളുടെ പേരുകൾ അതുപോലുള്ള ഫാത്തിഹ ഇക്കറബിസ്മിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു താങ്കൾ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മനുഷ്യരുടെ കൈകടത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരിക അള്ളാഹു അല്ല ഇതൊന്നും തീരുമാനിച്ചത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യരുടെ കൈകടത്തലുകൾ നടത്തി അധ്യായങ്ങളുടെ പേരുകളും മറ്റ് ആയത്തു
ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഈ സ്തൂപത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് തമാശ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാര്യമില്ല ഇത് ഷിർക്കിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇത് അത് ഇബിലീസിന്റെ സ്തൂപമാണെന്നും കല്ലെറിയുന്നതുമെല്ലാം അവിടെ നടക്കുന്നത് അത് ഇബിലീസിന്റെ സ്തൂപമായി പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു ആരാധനാ കർമ്മം എന്ന നിലക്കാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അവന്റെ മലക്കുകളെ അയച്ച് പ്രവാചകന് സ്തൂപത്തെ കുറിച്ചും സംസം വെള്ളത്തെ കുറിച്ചുമെല്ലാം അറിവ് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് സ്തൂപത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഹജ്ജ് കർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തലമുടി മനുഷ്യന്റെ തലമുടി എടുക്കുന്ന കാര്യം പറ വരെ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ആരാധനാ കർമ്മം കല്ലെറിയുന്ന ഒരു ആരാധനാ കർമ്മം പറയാതിരുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം സംസം വെള്ളത്തിന്റെ വിഷയത്തില് സംസം വെള്ളം ആർ എന്ത് ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടാണോ കുടിക്കുന്നത് ആ ഉദ്ദേശം നടക്കുമെന്നാണ് സംസം വെള്ളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഹദീസ് എവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന് പിന്നെ സ്ഥാനം ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിന് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അവൻ കാഫറാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്താ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാം ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അപ്പൊ സ്തൂപം ഇബിലീസിന്റെ സ്തൂപം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സമർത്ഥിച്ച് കിട്ടണം ഹദീസ് ഒന്നും കിട്ടൂല വേറെ എവിടെയും കിട്ടിയേക്കാം ഹദീസിൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസ് പറഞ്ഞോളി ഏത് ഹദീസിലാ പറഞ്ഞത് ആ സ്തൂപം ഇബിലീസിന്റെ സ്തൂപാണ് ഹദീസിലുണ്ടോ അത് പറഞ്ഞോളി അങ്ങനെ ഹദീസിൽ ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഒപ്പിക്കലേ പറ്റുള്ളൂ ഏതാ പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥങ്ങൾ എന്റെ വാദമായി പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വാദമായിട്ടല്ലേ വരേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ ഖുർആാനിൽ കൈകടത്തലുണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ള പഠിപ്പിച്ചതാണ് നബിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് നബിയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാം അധ്യായം ഫാത്തിഹയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ നബി പറഞ്ഞ ഞാൻ എടുക്കൂല ഖുറാൻ പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഖുർആാനിൽ ഒന്നാം അധ്യായം ഫാത്തിഹ എങ്ങനെ വന്നു അത് അല്ല ക്രോഡീകരിച്ചു മറുപടി പറ്റുന്നല്ലോ അല്ല ക്രോഡീകരിച്ച ഖുറാൻ ഇതാ എന്താ ഉറപ്പ് അല്ല ഇന്ന അലൈന ജം അഹു വ ഖുർആാന എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രോഡീകരണ നാം ഏറ്റു ഇപ്പൊ ഞാൻ വാലിക്ക അല്ല ക്രോഡീകരിച്ച ഖുർആൻ ഈ ഖുർആാന അല്ല കാരണം അല്ല ആദ്യം വിളിക്കുന്ന ഇക്കറേ ബിസ്മിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യം ഫാത്തിഹയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് അല്ല കൂടി വെച്ച ഖുർആാൻ അല്ല എന്ന് ഞാൻ വാദിച്ചാൽ ഒരാൾ വാദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അത് പിന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്കത് പ്രശ്നമല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഹദീസിലുണ്ട് ഓരോ ആയ തരം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇത് ഇന്ന സൂറത്തിൽ ഇന്ന ഭാഗത്ത് വെക്കണം ഇന്ന സൂറത്തിൽ ഇത്രാമത്തെ ആയത്തായി വെക്കണം ഈ ആയത്തിന് ശേഷം വെക്കണം ഇത് നബി സ്വഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് വെച്ചത് ഹദീസിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആാൻ മാത്രം വെക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഖുർആാനിൽ മനുഷ്യ കൈകടത്തലുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഹദീസ് എടുക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ മനുഷ്യ കൈകടത്തലില്ല ദൈവീകമാണ് ഇന്നലെ ഖുർആാന എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ജം അഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോഡീകരണമാണെന്ന് എവിടെ നിന്ന് അർത്ഥം കിട്ടി അങ്ങനെയും അതിന് അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക ഇന്ന അലൈന ജം അഹു നാം ക്രോഡീകരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളത് പേപ്പറാക്കി ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഇറക്കി തരും എന്നാണോ അല്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഖുറാങ്ങളുണ്ടോ അല്ല ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഇറക്കിയ ഖുറാൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇത് മക്കത്തിൽ നിന്ന് മതിയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം മുസ്ഫ് അപ്പൊ ഇന്ന അലൈന ജം അഹു ക്രോഡീകരണം അല്ല ഏറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്രോഡീകരണം ഇമാ മുഖാലി കൊടുത്ത വിശദീകരണം എന്താ ഐ ഫി സ്വതിരിക്ക നബിയെ താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന പണി ഞാൻ ഏറ്റു എന്നാണ് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തപ്സീർ ഒന്നാമത്തെ വിശദീകരണം അതാണ് ആ ആയത്തിറങ്ങിയിരുന്നതിനാ ആയത്തിറങ്ങിയിരുന്നതിനാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ന അലൈന ജം അഹു ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നബിക്ക് പേടിയുണ്ട് ജിബി സത്തുസ്ലാം പോയതിന് ശേഷം ഈ ആയത്ത് ഞാൻ മറന്നാലോ ഇത് കിട്ടാതെ പോയാലോ ഒരു ആയത്ത് നട്ടപ്പെടൂലേ എന്താ ചെയ്യാ ബേജാറായി നബി വളരെ വേഗത്തിൽ ജിബീലിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഓതി ഓതി നബിക്ക് വല്ലാണ്ട് പ്രയാസമായി അല്ല പോലെ അങ്ങനെ വേണ്ട താങ്കൾ അങ്ങനെ ധൃതിപ്പെട്ട് നാ വിട്ടടിക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ ഏറ്റു നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ അത് പിന്നെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി തരൻ ഇന്ന അറിയുന്ന ജം അഹു അതിന് ജം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഖുർആാന പാരായണവും ഞാൻ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മറക്കൂല അതാ മറ്റേ സുഹൃത്ത്
ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എൻ്റെ വിശപ്പ് മാറുന്നു വിശ്വസിച്ചാൽ ചേർക്കാണ്ട് വിട്ടു മുതൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വിശപ്പ് മാറുന്നു വിചാരി അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല വിശപ്പ് മാറ്റുന്നതിന് പഠിച്ചവനാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല നിങ്ങൾ എന്തിനാ കണ്ണട വെച്ചത് കണ്ണട വെച്ചാൽ കാഴ്ച വെട്ടു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ചേർക്കാവില്ല അല്ല കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറയ്ക്ക നിങ്ങൾ കണ്ണട വെച്ചാൽ കാഴ്ച തിരിച്ചിട്ടൊന്ന് വിശ്വസിക്കുക ശുർക്കല്ല നിങ്ങളെ വാദപ്രകാരം അപ്പം അങ്ങനെ ശുർക്ക് ലോകത്തില്ല പടച്ചോൻ ചിലതിനെ സഭബാക്കി നിശ്ചയിക്കും അള്ളാഹു പലതിനെയും നിമിത്തമായി നിശ്ചയിക്കും അത് സരണിയായി നിമിത്തമാക്കി വെക്കലുണ്ട് പ്രാപഞ്ചികമായി നിമിത്തമാക്കി വെക്കലുണ്ട് പല രൂപത്തിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭക്ഷണം വിശപ്പിന് പരിഹാരമായി അല്ല നിശ്ചയിച്ചു വെള്ളം ദാഹത്തിന് സമനമായി നിശ്ചയിച്ചു മരുന്നുകൾ രോഗത്തിന് പ്രതിവിധിയായി നിശ്ചയിച്ചു എന്ന പോലെ സംസം വെള്ളം ഭക്ഷണമായി പനീയമായി ഔഷധമായി അല്ല നിശ്ചയിച്ചു ആരാ ഭക്ഷണം വിശപ്പ് നൽകുന്നത് അല്ല ആരാ സംസമനെ പഠിച്ചത് അല്ല ആ അല്ല പറയാണ് ഇത് കഴിച്ചോ എൻ്റെ വിശപ്പിന് പരിഹാരമാണ് രോഗം തന്നതാരാ അല്ല സംസം ഉണ്ടാക്കിയതാരാ അല്ല അല്ല പറയാണ് ഈ സംസം നീ കുടിച്ചോ ഈ രോഗം ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്തി തരാം പഠിച്ചോ ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് സംസം വെള്ളം സുഖപ്പെടുത്തൂല സംസം വെള്ളം സുഖപ്പെടുത്തൂല പഠിച്ചോ സുഖപ്പെടുത്തും പഴസിറ്റമോൾ കഴിച്ചാൽ പനി മാറുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ പഴസിറ്റമോൾ ആണോ നമ്മുടെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ല പഠിച്ചോനാണ് അല്ല വെച്ച നിമിത്തമാണ് അത് എന്നാൽ എപ്പോഴും കുടിച്ചാൽ മാറിക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒരാൾ പഴസിറ്റമോൾ കഴിച്ചൊരു പനി മാറിയില്ല ഓൻ പറയാം പഴസിറ്റമോൾ പനിക്കുള്ള അല്ലോ അത് ഭയങ്കര അപകട അത് വിശ്വസിച്ച ചുരുക്കായി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എത്രമാത്രം മൗഢ്യമാണോ അതിനേക്കാളും മൗഢ്യമാണ് സംസം വെള്ളം കുടിച്ച് രോഗം മാറിയില്ല കണ്ടോ എൻ്റെ അനുഭവത്തിനെതിരാ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മഹത്വമല്ല ഈ അതിശയം എടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും മൗഢ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദര കേവലം ഒരു തർക്കം വാശി എന്നതിനപ്പുറത്ത് ആത്മാർത്ഥമായി ഈ വിഷയങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ താങ്കൾ സമയം കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വ്യത്യസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ പേര് രാജൻ എൻ്റെ വീട് മുടിക്കലിലാണ് എന്നെ അറിയാവുന്ന കുറേ ആളുകൾ ഈ വേദ്യരുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് എൻ്റെ ഈമാനും എനിക്കുള്ള ഹിതായത്തും ഞാനും എൻ്റെ റബ്ബും തമ്മിലുള്ള കരാറാണെന്നിരിക്കെ രാജൻ എന്ന വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ബുഹാരിയെക്കുറിച്ചോ മുസ്ലിമിനെക്കുറിച്ചോ തിരുമതിയെക്കുറിച്ചോ ഇബിനുമാജയെക്കുറിച്ചോ അബുദാബുദിനെക്കുറിച്ചോ ഇത്തരം ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലായ്മ മൂലവും അൽ ഫാത്തിയ തുടങ്ങി യാ യു അന്നാസ് വരെ ഖുറാനിലെ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആയത്തുകൾ എങ്ങനെ വന്ന് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചോ നേരത്തെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ച ഹജർ അസൂദിനെ കുറിച്ച് ഖുറാനിലില്ല മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഖുറാനിലില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദം അലൈഹിസ്ലാമിൻ്റെ വംശപരമ്പരകളായ നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ ആറോ ഏഴോ തലമുറ മുമ്പ് ഇസ്ലാം അന്നത്തെ എൻ്റെ ഏതോ ഒരു സഹോദരൻ ദീൻ സ്വീകരിച്ച ആളുടെ മകൻ്റെ മകൻ്റെ മകളുടെ കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാം എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടും ഈ ഹദീസും ഖുർആാനും മൂലം ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിന് വളരെ വിനാശകരമായ രീതിയിൽ പരസ്പരം ചാവേറാക്രമണം നടത്തിയും ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ വംശ പരമ്പരകൾ ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ വംശ പരമ്പരകളെ തന്നെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്ത് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സത്യവും സന്ദേശവും യഥാർത്ഥമായ രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയില്ല എങ്കിൽ ഒന്നായി നാളെ പരലോകത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഖുർആാനും ഹദീസും നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മതപണ്ഡിതന്മാർ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് മറച്ചു വച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ മറ്റുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം ഇതിനെ ഒളിപ്പിച്ച് വച്ചുകൊണ്ട് നാളെ പരലോകത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒന്നായി ഞാൻ പറയും ഈ ഗ്രന്ഥം ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് തരാതെ മറച്ച് വച്ചേക്കാണ് എന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യവും നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി തർക്കിച്ച് 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 ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ജിഹാദ് നടത്തിയും കൂട്ടക്കുരി നടത്തിയും ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾ വെറും ഹാസ്യ കഥാപാത്രമാക്കി നടത്തുന്ന ഈ വക പരമ്പരകൾ ഞാൻ ഒന്നായി ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് പറയാണ് ഇത്തരം വേദികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാതെയാണ് ഇനിയും കിയാമത്ത് നാൾ വരെ നമുക്കിത് കൊണ്ടുപോകുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ
ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അവരെങ്ങനെ സനത് നേടി എങ്ങനെ മനത്ത് തേടി എന്ന് വേണ്ടി എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ചരിത്രങ്ങളും പഠിച്ചൊരു വ്യക്തി ആയിട്ടാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അഹംഭാവിയായി പോകും കുറേ കാര്യം രാജന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്താ എനിക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ അജർ വസ്തുവിനെ പറ്റി ഒന്നും ഖുർആൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കും ഈ കല്ലേറിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഖുറാൻ ഇല്ല ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കും എന്തിനാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ ഈ ശിർക്കിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നതെന്ന് ഒറ്റ ചോദ്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് സഹോദരൻ രാജൻ്റെ ആ നല്ല മനസ്സിനെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ സകല ജനങ്ങളിലേക്കും ഇസ്ലാമിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നിരന്തരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം അമുസ്ലിം ഭേദമന്യേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ സന്ദേശം ദാലിക്കൽ കിതാബ് ലാ റൈബ ഫിഹി ഹുദല്ലിൽ മുത്തക്കി സൂക്ഷ്മതാബോധത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം ഇത് സന്മാർഗദർശനമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം നബിയുന റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വിശദീകരിച്ചതുപോലെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുക ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനമായി അവസാനമായി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഖുർആാനിലില്ലെങ്കിൽ ഹജർ ഉൽ അസ്മദും ജംസുമൊക്കെ വിട്ടുകൂടെ എന്നാണ് അതിനാണ് ഇതുവരെ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആാൻ റബ്ബിൻ്റെ വഹിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അഥവാ ദിവ്യ സന്ദേശമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുങ്കിൽ നിന്നുള്ള ദിവ്യ സന്ദേശമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഹദീസുകളും അത് രണ്ടും വഹി എന്നുള്ള നിലക്ക് സ്വീകരിക്കൽ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാധ്യതയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആരാണോ സ്വീകരിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ആരാണോ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം റബ്ലാഹുവിനെ റബ്ബായി അംഗീകരിച്ച് അവനല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല എന്ന സത്യസാക്ഷ്യം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബ് സുബാന ഉല നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ മിഥില മേഖലകളിലും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മുസ്ലിമായി മാറും അദ്ദേഹം അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക വൃത്തത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരാൾ രാജൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് എന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അഷദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ല വാഷദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബ്ദുഹു റസൂൽ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഈ ഇസ്ലാമിക വൃത്തത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അള്ളാഹു അവൻ്റെ പ്രവാചകനിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച അഞ്ച് നേരത്തെ നിർബന്ധ നമസ്കാരവും ജക്കാത്തും നോമ്പും ഹജ്ജും അതേപോലെയുള്ള നിർബന്ധ കാര്യങ്ങളും അല്ലാത്ത ഐച്ഛികമായ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അദ്ദേഹം ശിരസ വഹിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അയാളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോത്രത്തിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിൻ്റെയോ പേരല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൽ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിത ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുടെ പേരാണ് മുസ്ലിം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പ്രമാണം അള്ളാഹു അവൻ്റെ പ്രവാചകനിലൂടെ ഇറക്കിയ ഖുർആാനാണ് ആ ഖുർആാനിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് ഹദീസ് ആ ഹദീസുകൾ സ്വീകരിക്കാതെ ഖുർആൻ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമേ അല്ല എന്നാണ് ഇതുവരെ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഖുർആാൻ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കബയെ അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ആ രൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹോദരൻ രാജന് തൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ആശങ്ക ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇസ്ലാമിൻ്റെ സത്യസന്ദേശം എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ അത് സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ ഇതും ഇതുമല്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് അതിലൂടെ ആളുകളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റബ്ബ് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കക്ഷി ഭേദമില്ലാതെ ആളുകളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള ഈ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അടുത്തറിയണം ഇതുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടണം ഇസ്ലാമികമായ ചര്യകളെക്കുറിച്ചും വിശുദ്ധ ഖുർആാനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ വിശദമായി പഠിക്കണം ആ പ്രവാചകൻ അത് പഠിപ്പിച്ച ഒന്നാം തലമുറയുണ്ട് ആ ഒന്നാം തലമുറ എപ്രകാരമാണോ ഇസ്ല
ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം സമയം അവസാനിച്ചതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ചോദിച്ച ആ സഹോദരൻ റഫീഖ് എന്ന സഹോദരന് ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള അവസരം കൂടി നൽകി ആരാ ഒരു പയ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് ആ രണ്ടാളുണ്ട് രണ്ടാൾക്ക് ഓരോ അവസരം നൽകി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് അയാൾ നിങ്ങൾ പേരെന്താ സിറാജ് സിറാജ് ആ എനിക്ക് അറിയാനുള്ളത് എന്താണ് ജിന്ന് അടിച്ചിറക്കൽ അതിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഇതര ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവും വാദിക്കുന്നവരുമായി യഥാ ഇതിന് ഈ വിഷയത്തിൽ യഥാർത്ഥ അക്കീതയ്ക്കുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പിന്നെ ഈ അടുത്ത് സൗദി അറേബ്യയിലും മറ്റും ഈ വക വിഷയങ്ങൾക്കായിട്ട് വിരലുകളിലും മറ്റും നൂല് അതേപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ചുറ്റിയുള്ള പ്രത്യേക ചികിത്സയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ അറിയാനിടയായി അതിനെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ നന്നായി ഓക്കെ ഞാൻ റഫീഖ് സാഹിബിനുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള സമയം കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ചോദ്യത്തിനും ഇൻഷാൽ ഒന്നിച്ച് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഉണർത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഹദീസുകൾ രണ്ട് ഒന്ന് പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു ഹദീസുകളെ നിഷേധിക്കുന്നത് നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഹദീസുകളെ സമ്പൂർണമായിട്ട് നിഷേധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇതുവരെയും നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല രണ്ട് ഹദീസുകളെ നിഷേധിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് കേൾക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഹദീസുകളെ നിഷേധിക്കുന്നത് പ്രവാചകനെ നിഷേധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും വരുത്തി തീർക്കുന്നു പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇത് നൂറ് ശതമാനവും തെറ്റാണ് ഹദീസുകൾ എന്നത് പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതോ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് പ്രവാചകൻ്റെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വഹാബികളിൽ ആരെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് ഈ ലോകത്തില്ല ഒരൊറ്റ ഹദീസ് ലോകത്തില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമായിരുന്നു ആ ഹദീസ് നിഷേധിച്ചത് പ്രവാചകനെ നിഷേ നിഷേധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ട് പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു ഈ ഖുർആൻ നിനക്ക് ജീവിതക്രമമായി ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നബിയുടെ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നാം നോക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്കാണ് പ്രവാചകനെ നിഷേധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബുഖാരിയുടെയോ മുസ്ലിമിൻ്റെയോ ഹദീസുകളെ നിഷേധിക്കുന്നതല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകരെ നീ വേദനിക്കേണ്ടതില്ല ഈ ജനം നിന്നെയല്ല തള്ളിപ്പറയുന്നത് മറിച്ച് എൻ്റെ വചനങ്ങളെയാണ് അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ആയത്തുകളെ തള്ളുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാചകനെ തള്ളുന്നത് ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും അബൂദാബുദ് തിരുമുദി നസായി തുടങ്ങിയ റഷ്യക്കാരായ ആളുകൾ എഴുതി വെച്ച ഹദീസുകൾ ആ ഹദീസുകളെ തള്ളുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രവാചകനെ തള്ളുന്നതല്ല പ്രവാചകനും ഇവരുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പ്രവാചകൻ ഹദീസുകൾ എഴുതാൻ ഇവരെ ആരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഹദീസുകളെ നിഷേധിക്കുന്നത് പ്രവാചകനെ നിഷേധിക്കുന്നതാകുന്നത് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി ബുഹാരി ഇമാ ബുഹാരി ഹദീസുകൾ നബിയുടെ ഏഴ് ലക്ഷം ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഹദീസുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ആറ് ചിൽ ആറ് ചില്ലാനം വരുന്ന ഹദീസുകളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ആരാണ് ആ പ്രവാചകന്റെ ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം ഹദീസുകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ബുഹാരി ഹദീസ് നിഷേധിയല്ലേ അതോ ബുഹാരിയുടെ ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഹദീസുകൾ തള്ളിയ ഞാനാണോ ഹദീസ് നിഷേധി അതോ പ്രവാചക നിഷേധി അതോ ബുഹാരിയാണോ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചക നിഷേധി നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ യഥാർത്ഥ മതം സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ അഥവാ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ഹദീസുകളും ചേർത്ത് വച്ച് മതം സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ ഇവിടെ സംസാരിച്ച മാന്യ വ്യക്തിയുടെ സംസാരവും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച വ്യക്തിയുടെ സംസാരവും തമ്മിലുള്ള സാമ്യത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഹദീസുകൾ നിഷേധിക്കുന്നവർ എവിടേക്കാണ് പോയി ചെന്നെത്തുക എന്നുള്ളത് അവിടെ വാക്കുകളിലെ സാമ്യത നമുക്കുള്ളൊരു തെളിവാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സഹോദരൻ രാജൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും പ്രവാചകൻ്റെ ഹദീസുകളും മോദി മനുഷ്യന്മാരെ കൊല്ലുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ 
ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചാവേറുകളായ ആളുകളായി മാറുന്നു ചില ആളുകളെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ഹദീസുകളും ശരിയാം വണ്ണം പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ചാവേറാകാൻ കഴിയില്ല മതം പഠിച്ച ഒരാൾക്കും ചാവേറാകാൻ കഴിയില്ല അവർ മതം പഠിച്ചിട്ടില്ല മതത്തെ അവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക കത്തിയെ പഴം നുറുക്കുവാനും മനുഷ്യനെ നുറുക്കുവാനും പറ്റും ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറ്റവാളി അല്ലാതെ കത്തിയല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുറാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ വധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ അവൻ ആരെങ്കിലും വധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഖുറാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല അവനാണ് ഉത്തരവാദി ഒരു ഒരു മറുവശം കൂടിയുണ്ട് സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ കണ്ടെത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ പറയാറുള്ളത് മതമാണ് പ്രശ്നം മതത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ആളുകൾ കലഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ആളുകൾ ആളുകൾ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല മതത്തിൻ്റെ പേരിലും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള മനുഷ്യ കൂട്ടക്കുരുതികൾ നിങ്ങളടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ ഏത് മതമാണ് ആ കൂട്ടക്കുരുതികളുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ കൊന്നൊടുക്കിയത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നില്ലല്ലോ ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും അണുബോംബ് വർഷിപ്പിച്ച് അവിടെയുള്ള കുരുന്നുകളെപ്പോലും ഗർഭിണികളെപ്പോലും മനുഷ്യന്മാരെ നിഷ്കരണം കൊന്നൊടുക്കിയത് ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ഖുറാൻ്റെയും പേരിലായിരുന്നില്ല അതിന് ഇസ്ലാമും ഖുറാനും ആരും അതിനുത്തരവാദികളായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊന്നും മതത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നില്ല നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു ആ ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം യുദ്ധങ്ങളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളായും അമുസ്ലിമീങ്ങളായും മരണപ്പെട്ടവർ ആയിരത്തിന് താഴെയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇസ്ലാമുമായിക്കൊണ്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത യുദ്ധങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ വധിക്കപ്പെടുകയും അതിനേക്കാൾ പത്തിരട്ടി നൂറിരട്ടി ആളുകൾ നിത്യരോഗികളാക്കി മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തെന്ത് ചാവേർ ആക്രമണം നടന്നാലും അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തലയിലേക്ക് വെച്ച് ചാമ്പുന്ന രീതി ഒരു ശരിയായ നിലപാടല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഖുർആാനിലില്ലാത്ത ഹജർ അസ്വതും ഒന്നും സ്വീകരിക്കാതിരുന്നുകൂടെ പറ്റില്ല ഖുർആൻ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മുസാഫിർത്ത് തൊക്കിൽ വെച്ച് നടക്കലല്ലോ ആ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കലാണ് ആ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ പ്രവാചകൻ്റെ ഹദീസ് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഹുവല്ലതി അൻസൽ അലേക്കൽ കിതാബ് വൽ ഹെക്മ ഈ കിതാബും ഹെക്മത്തും നാം നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു പറയുമ്പോൾ കിതാബ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ ഹെക്കുമത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഉമ ആത്താക്കും റസൂൽ ഫഹുദൂഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഖുറാനിലൂടെ അള്ള പറഞ്ഞാൽ ഈ ആ വാക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ റസൂൽ അള്ളാ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല മാത്രമല്ല ഇവിടെ സഹോദരൻ റാഫി ഓദിയല്ലോ ഇന്ന അലീന ജമഹു വ ഖുറാന അടുത്തായത്തെന്താ തുമ്മ ഇന്ന അലീന ബയാന ആ ആയത്ത് കൂടി സഹോദരൻ പഠിക്കണം ഈ ഖുറാൻ ജമ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ആ ഖുറാൻ വിശദീകരിക്കൽ കൂടി അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് പല ആയത്തുകൂടെയും വിശദീകരണം നമുക്ക് ഖുറാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല പല ആയത്തുകളും വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് ചേകനൂർ മൂലിയുടെ പുസ്തകന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നമസ്കാര രൂപം ഖുറാനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരൊറ്റ പേജ് പോലും ഖുറാൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാര രൂപം സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിയുകയുമില്ല അപ്പോൾ ഖുറാൻ സ്വീകരിക്കണം ഖുറാൻ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചട്ട എങ്ങനെ ആ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ തൊക്കിൽ വെച്ച് നടക്കലും സഞ്ചിയിലിട്ട് നടക്കലുമല്ലോ ആ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ആ ഖുറാനിലാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ റസൂർ അല്ലാൻ അനുസരിക്കണം റസൂർ അല്ലാൻ ഹദീസ് അനുസരിക്കണമെന്ന് പിന്നെ സഹോദരൻ റഫിയുടെ ഒരു സംശയം പല ആളുകളും പല യുക്തിവാദങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ ചേക്കേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി ഹദീസ് നിഷേധിച്ച് നടക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്കൊരു കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാ
അള്ളാഹു സുഹാനോ തല വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒമൻ യുശാഖിക്കുൽ റസൂല മിൻ ബഅദി മാ തബയ്യന ലഹുൽ ഹുദ വ യത്തബി ഗൈർ സബീൽ അൽ മുഅ്മിനീൻ നുവല്ലിഹി മാ തവല്ല വ നുസ്ലിഹി ജഹന്നം വ സഅത്ത് മസീറ അല്ലാഹുവിനെ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ ധിക്കരിച്ച് അവരെ ധിക്കരിച്ച ആളുകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എതിര പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾ അവരെ നാം തിരിഞ്ഞെടുത്ത് തിരിച്ചു കളയും അവസാനം നരകത്തിലിട്ട് നാം അവരെ കരിച്ചു കളയും എന്നൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുറാലുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവൂല ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടോന്നും ഇല്ലത് ദുനിയാവെന്ന് മനസ്സിലാവൂല പക്ഷെ പരലോകത്ത് നരകത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് യോമ തുക്കല്ല വുജുഹും ഫിന്നാർ യഹൂൽ യാലിത്തന അള്ളാഹുവിൻ്റെ എൻ്റെ നാശമി എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്ത അന അള്ളാഹു അത്ത അന റസൂല ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ റസൂലിനെയും അന്ന് അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേന എന്ന് നരകത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ആ ബോധ്യം നരകത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന മുമ്പ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഹദീസ് നിഷേധത്തിലൂടെ കുഫറിലേക്ക് തന്നെയാണ് ചെന്നെത്തുക അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ചേകനൂർ മൗലവി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് നിരീക്ഷണ മാസികയാണ് ചേകനൂർ മൗലവി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇറക്കിയ നിരീക്ഷണ മാസിക ഈ നിരീക്ഷണ മാസികയിൽ ചേകനൂർ മൗലവി എഴുതിയത് ഹദീസ് പ്രമാണമാണ് എന്നാണ് ഹദീസ് പ്രമാണമാണ് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് കുഴപ്പം ഇജിമാവും കയാസും പ്രമാണമല്ല എന്നായിരുന്നു ഹദീസ് പ്രമാണമാണ് ഇജിമാവും കയാസും പ്രമാണമല്ല എന്ന് വാദിച്ചു തുടങ്ങിയ ചേകനൂർ മൗലവി പിന്നീട് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് പ്രമാണയോഗ്യമായ ഹദീസ് ഏത് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു അധ്യായമുണ്ട് ഹദീസ് പ്രമാണമാണ് ഇതിൻ്റെ അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഹദീസ് പ്രമാണമാണ് പക്ഷേ അത് നബിയുടെ ഹദീസായിരിക്കണം ഇവിടെ സഹോദരൻ റഫി ഓദി ഹദീസ് പ്രമാണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ അല്ല കാരണം ഖുറാൻ സമ്പൂർണമാണ് ചേകനൂർ മൗലവി ആദ്യം പറഞ്ഞു ഹദീസ് പ്രമാണമാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു റസൂള്ളാൻ്റെ ഹദീസായിരിക്കണം റസൂള്ളാൻ്റെ ഹദീസ് നിലവിലില്ല പിന്നെ അവസാനം അയാൾ എത്തിപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് ഹദീസ് പ്രമാണമല്ല എന്ന് സ്വീകരിച്ച് അതിനുവേണ്ടി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ ആൾ അവസാന എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് സർവമത സത്യവാദം ഖുർആാനിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മതങ്ങളും സത്യമാണെങ്കിൽ ഖുറാൻ അവതരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ തൗറാത്തും ജീൽ അവിടെ അല്ലേ അവസാനം കുഫറിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു പക്ഷിയായ കുഫറിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വായിക്കാൻ സമയമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതം ഇസ്ലാം മാത്രമല്ല ശരി വേറെ എല്ലാ മതങ്ങളും ശരിയാണ് ഹിന്ദുവിന് ഹിന്ദു മതമനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ സ്വർഗം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മതമനുസരിച്ച് കൂടി ജീവിച്ച സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും അബദ്ധചലിതമായ ഒരു കുഫറിൻ്റെ വാചകമാണ് അവിടെ കെത്തും പക്ഷെ ഇത് എഴുതുമ്പോഴും ചേകനൂർ മോലെ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ സത്യത്ത് തന്നെയാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നിർവാഹമല്ലോ ഇതേ ഈ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോഴും ചേകനൂരിൻ്റെ വിശ്വാസം എന്താ ഞാൻ തെറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ തെറ്റിയത് മുപ്പരെ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ റഫി പറഞ്ഞു റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ സഹാബത്ത് ആരും ഹദീസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആര് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എഴുതി വെച്ച അതേ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നബിസാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ സഹാബത്തും ഹദീസുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തെളിവുകൾ വേണം സൊഹീൽ ബുഖാരി സൊഹീൽ ബുഖാരി ബുഖാരി ഇമാം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ബുഖാരി അല്ല റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഹദീസുകളെയാണ് നബിസാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു എന്ന് ഇമാം ബുഖാരി പറഞ്ഞതല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മുസ്ലിം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂല നബിസാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞതായി സഹാബത്ത് കേൾക്കുന്ന അവരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആ കേട്ട സഹാബത്തിൽ താബികൾ കേൾക്കുന്ന അവരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു ഹദീസ് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ ലബുത്തുൽ കിതാബത്തും ലബുത്തുൽ സദറും വേണം ആ ഹദീസ് അവൻ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കണം അതവൻ്റെ കയ്യിൽ രഹിതമായ രേഖയുണ്ടാകണം അപ്പോഴേ ഹദീസ് സഹിയാകുള്ളൂ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പോലും ശരിക്കും മര്യാദ കോതാൻ അറിയാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നിഷേധത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ കണ്ണട ചിരിട്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് നബിസാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ഹദീസുകൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അവർക്ക് അവസാനം എവിടേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ എമ്പാടുമുണ്ട് അതുക
അത് പ്രമാണം പിന്നെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അത് പ്രമാണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഹിയാണോ അതാണ് പ്രമാണം അത് എഴുതി വെച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രമാണമാണ് പക്ഷെ രണ്ടും എഴുതി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ എല്ലാ ഹദീസിൻ്റെ കിതാബുകൾക്കും മഹത്തൂത്തകളുണ്ട് പ്രവാചകൻ്റെ സഹാബത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയ ലിഖിത രൂപങ്ങളുണ്ട് അലീബിൻ അബി താലിബ് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ബുഖാരിൽ ഹദീസുണ്ട് സൊഹൈഫത്ത് അലി എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസിൻ്റെ കിതാബ് അലീബിൻ അബി താലിബിനുണ്ട് സൊഹൈൽ ബുഖാരി നിങ്ങൾ മറച്ചു നോക്കൂ അബ്ദുല്ലാഹിൻ അമർബുല്ലാ സുറലിഹുന് കിതാബത്ത് നടത്തിയിരുന്നു അബുഹർ അലിഹുന്ന് ചില ഹദീസുകൾ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ഇബിൻ ഉമർ അലിഹുന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അവരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെറുതെ കാടടിച്ച് ഏതെങ്കിലും ആളുകളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സഹോദരൻ്റെ ചോദ്യം ജിന്നിനെ അടിച്ചിറക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യം ദീപിന് വേണ്ടി അടിക്കാൻ നല്ല അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സുഹൃത്ത് ആരാണ് പ്രസംഗിച്ചത് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ആ വിഷയങ്ങൾ ചോദിച്ച് പഠിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉണർത്താനുള്ള സമയം ഏതായിരുന്നാലും അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനോത്താല വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ച് പഠിച്ച് അന്വേഷിച്ചറിയുവാനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നു ഇതൊരു സ്വാലിഹായ സൽക്കരമായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ച എല്ലാവരും ഇത് തർക്കിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല സൽബുദ്ധിയോടുകൂടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്നും ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കണമെന്നും മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വര